За төрүүч байгаа хичээлээр болохоор бид нэр эцэг ба хүүгийн харилцаа нас эхэлж үзсэн баг тий. Тэгээ 10 хүчин зүйлийн маань зөвхөн эхний хоёр нь өөрөөрөлбөл эцэг үгийн харилцаанд дотор эцгийн зүрх эхлээд хүрүү эргэх ёстой. Дараа нь хүүгийн зүрх эцэг рүү эргэх ёстой. Ийм дэс дараалтагаар явагдах юм байна. Аугаасаа ингэж одоо бурхан өөрөө зохион байгуулсан. Тэр биднийг эхэлж олсон шүү дээ. Тэр биднийг олоод тэр өөр аврах төлөвлөгөөгөө боловсруулсан баггүй. Тэр байтга бүр Есүс ч биш эцэг өөрөө эхэлж олсон баггүй. Есүс бол бурхны хүү гэж бид нар мэднэ тий. Гэхдээ бүгдийг бурхны хүү санаачлаагүй эцэг санаачлсан баггүй. Эцэг санаачлаад хүү эцэг хоёр нэг болж байгаад ариун сүнстэй хамтарж энэ аварлын ажлыг гүйцэлтүүлсэн. Тэгэхээр эцэг хүүгийн барилдаг энэ газар дэлхийд тэр бидний дунд явагдах та ч гэсэн. Эхлээд эцгийн зүрх сэтгэл хүүрүү эргэх ёстой. Дараа нь хүүгийн зүрх сэтгэл эцгээ таних ёстой. Ийм л журмаар бидний нөө нэг юу махан бие амьдрал дээр ч гэсэн ялгаа авахгүй шүү дээ. Бид нар эхлээд хүүхдээ мэддэг шүү дээ. Тэгжээч хүүхдүүд маань биднүүсийг тодорхой хугацааны дараа энэ хүн бол миний ээж юм байна, энэ хүн бол миний аав юм байна гэж мэдэж авд. Тэрнээс өмнө бол хүүхэд мэдэхгүй шүү дээ. Ухамсар суугаагүй байгаа учраас. Тэгэхээр яг тэр үгээр л явагддаг. Өнөөдөр болохоор бид нар эцэг хүүгийн одоо харилцааны 10 одоо чухал хэмжүүр гэж ойлгож болно, ажиллагаа гэж ойлгож болно, хүчин зүйл гэж ойлгож болно, орц найруулга гэж ойлгож болно. Тэр харилцааны 3 дөрвийг харна. Тэгээ энэ бид нар сургагч ба дагалдагчийн харилцааг үзэж яхад яригдж байгаагүй хэллэг одоо бидний энэ хичээл дээр бол яригдж байгаа. Бид бид нар зүрх гэж ярихгүй сэтгэл гэж ярьж ирсэн шүү сургагч ба дагалдагч дээр. Сэтгэлээр их нийсэн байдаг гэж. А одоо яг энэ эцэг хүүгийн барилдаг эцэг хүүгийн харилцаа сүнсний эцэг байх сүнсний хүүхэд байх гэдэг дээр бүх юмны хэлэлг нь өөр болоод эхэлж байгаа байхгүй. Эцгийн зүрх эргэх, хүүгийн зүрх эргэх, гурав дахь чухал хүчин зүйл нь болохоор гэрээ. Гэрээ бол ерөөсө сургагч ба дагалдагчийн харилцаа хөгжиж явах явцд бол гэрээ яригдахгүй байхгүй. Бид нар би сургаж байгаа намайг дагаж байна. Би тэр хүнээс гэрээ нэхэж болохгүй байхгүй. Яг л бит хоёрын харилцаа хараахан гэрээ рүү ороогүй. Сургагч ба дагалдагчийн харилцаанд дотор явж байгаа хүмүүс бол гэрээнийх биш. Есүсийг дагаж байсан хүмүүс Есүстэй гэрээн дотор байгаагүй дагалдаж байсан баггүй. Тэд нар Есүсийн сургаалыг сонсоод зарим нь яваад өгсөн. Гэрээний хариуцлага гэж юм байгаагүй. Харин эцэг хүүгийн барилдлах ч өөрөө байна штэ. Нөгөө буцах замгүй харилцаа байхгүй. Хүм нэг л махан бие хувьд хүн нэг л эцэгтэй байдаг. Нэг л ээжтэй байдаг. Яг тэр шиг сүнсний нэг л эцэгтэй байна. Тэг нэг сүнсныхаа эцгийг олоод авцсан, сүнсний эцэг нь хүүгээ олоод авцсан бол тэгэл тэр хоёрын хооронд шууд гэрээ ажиллаж эхэлж байгаа байхгүй одоо. Гэрээ ажиллаж байна гэдэг чинь үүхээр ерөөсө сааш болчих. Тэгэхээр гэрээний энэ одоо гэрээ гэдэг маш том одоо байгууламж чинь энэ харилцаагаа өөрөө баталгаажуулаад ороод ирж байгаа байхгүй. Энэ харилцаа ямар чухал хэр удаан үргэлжлэх юм. Хэр хол явах юм гэдэг чинь гэрээ өөрөө бидэнд хилээд гэрээгээс сонсогод бид нар а за за энэ бол бүр ерөөсө их өөр харилцаа юм байна. Энэ их чухал юм байна. Энэ бол ерөөсө бидний ам амьдралын тушаад үргэлжлэх юм байна. Энэ бол ерөөсө бултах зухдах газаргүй ийм л харилцаа юм байна. Би ийм юм руу орж байгаа орцсон юм байна гэдгийг хүн ухаарах хэрэгтэй болчих. Тийм учраас эцэг хүү гэдэг бол ер нь төлөвшсөн хүмүүст маш үчтэй яригдах хэрэгтэй зүйл байхгүй юу? Тийм л учраас бид нар сургагч дагалдагч гэдэг тэр одоо хүчтэй харилцаан дундуур явах ёстой болчиход байгаа шүү дээ. Тэгжээж тодорхой төлөвшөлтөнд дээр очих хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгжээж өдөр гэрээ мэрээ ойлгож шүү дээ. Гэрээг өөрөө бурхан өөр бас дахиад энэ бол бурхны зохиол. Энэ бол бурхны өөрийнх нь одоо загвар дизайн бурхны өөрийнх нь одоо төлөвлөгөө Тэр ихлэл номаас ахуулаад хүмүүстэйгээ гэрээ байгуулж байсан. Ноота, Абрахамтай, Давидтай гэж. Явсаар байгаа шин гэрээ нь Есүс тэр гэрээгийн хүчнтэй болгож өгөөд амтны цусаар баталгааждаг. Амтны амиар баталгааждаг гэсэн бол өөрийнхөө ами ба өөрийнхөө цусаар энэ гэрээг батлуулж өгөөд ажиллагаанд нь оруулсан байгаа байхгүй. 
Тэгэхээр бидний гэрээ бол Христийн цусаар баталгаажсан гэрээ. Христийн амиар баталгаажсан ийм гэрээ байна. Тэгм учраас бурхан байна штэ. Гэрээ зүрчихэд туйлын дургүй байдаг. Гэрээ зүрчигчиг бурхан үзэн яддаг л гэж хэлэх ёстой л да. Бүр үзэн яддаг. Гэрээ зүрчигч нь хуучин гэрээнд нэг л одоо замтай байсан. Шүлт ерөөсөл Гэрээ зүрчигч юу хүлээдэг байсан? Шүлт хүлээдэг байсан. Тэм учраас малах ном дээр бурхан юу гэж хэлсэн бэ? Би салалтыг үзэн яддаг гэж тэр яагаа хэлээд байгаа юм бэ? Яг л гэрлэлт ч өөрөө гэрээ байхгүй юу? Тэгэхээр гэрлэлтийн харилцаа өнөөдрийн бидний яриад байгаа нь эцэг үгийн харилцаа хоёр бол ер нь тун ойрхон харилцаа. Ерөөс л одоо зөөрлөж үзэх харилцаа бол гэрлэлтийн харилцаа байхгүй. Одоо гэрээ гэдэг утгаараа. Гэрээ вэ штэ? Гэрээ гэдэг вэ штэ юу гэж? Хоёр вэс хоёр хүнийг хоёр хүн нийлээд гэрээ хийчлээ штэ. Тэгэхээр энэ гэрээ тэр хоёр хүнээ нэг болгож өгдөг. Айгуу сонирхолтой. Өөрөөр хэлбэл одоо одоо би гэрлээ тийм ээ. Би гэрлээ одоо миний нөхрийг бачаргал гэдэг. Тэгэхээр бачаргалгүйгээр сувдаа ерөөс бүтэн болж чадахгүй байхгүй. Бүтэн. А түүнчлэн сувдаагүйгээрээ бачаргал нь өөрөө бүтэн болж ерөөс чадахгүй. Эр хүн, нөхөр хүн Бурхны хүү гэдэг утгаараа хүний нөхөр гэдэг утгаараа ерөөсө бүтэн болчихгүй. Нэг л юм дутуу байгаад байгаа юм шиг л байгаад. Тэгэхээр яг энэ хоёр чинь нийлээд энэ гэрээнд орцсон учраас эмхтэн ч өөрөө бүтэн гэдгийг мэдэрдэг, эрхтэн ч өөрөө бүтэн гэдгийг мэдэр. Дутах юм ерөөсө байхгүй байгаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр гэрээ бол маш хүчтэй. Тэгээ би энд чухал одоо юм бүтэц маягийн юм бичсэн зурсан байгаа л да. Гэрээ болохоор зэрэг бид нар яаж нэг болгодог вэ гэхээр одоо сүнсний эцэг сүнсний хүү хоёр гэл ярьж л байгаа тэр хоёр эцэг хүүл гэж ярьж байгаа тэр хоёр гэрээнд байгаа л гэсэн үг. Бид нар оо бэст одоо юу гэдэг нь тий одоо мөн хоёрыг миний сүнсний эцэг гэж бодоо явьж исэн ч байста нөгөө төр чи намаг хэвчээ тэгж хилээ дургуу үрээ би яваад өгсөн. Тэр хүн бол ямар ч ойлголтгүй хүн байна л гэсэн. Зүгээр л хэлэлгээр тоглож байгаа л гэсэн үг хгүй. Тэгэхээр Гэрээ өөрөө хоёр хүн нийлээд нэг болж байна гэдэг чинь би яагаад тэгж хэлээд байна вэ гэхээр яагаад гэвэл тэр хоёрын зориг нь нэг байдаг. А сургагч дагалдаг ч хоёр бол хоёул хоёр өөр зоригтой гэж болно. Тийм ээ байж болно ш нэг нь хүчрэхэг үйлчлэгч сургагч. А нөгөөд нь болохоор зэрэг а би одоо маш хүчтэй юу гэдэг одоо магтаалын удирдагч болно. Гэхдээ би энэ хүнээс сурах юм байгаа учраас би үнийг дагаж байна. Хоёр өөр зориг байж болно. Харин эцэг хүү хоёрт нэг л зориг байдаг. Бурхан хүн төрлөгтнийг үнэхээр хайрласан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн гэдэг чинь бурхан үнэхээр хайрласан тэр хайр нь хүн төрлөгтнийг аврах зориг болоход Есүс тэр зориг рүү нь орж ирсэн. Өөр Есүсд ямар ч зориг байхгүй болсон л гэсэн. Есүсд өөр ямар ч зориг байхгүй. Эцгийн зориг нь хүүгийн зориг болчихж байгаа байхгүй. Их нар нөхөр хоёр яг адил Хоёр өөр зорилготой эрх их нэр нөхөр хоёр нэг гэрт амьдарч болохгүй шүү. А амьдраад байгаа л да. Гэхдээ амьдарч болохгүй байхгүй. Энд чин энд чин гэрээний биш юм руу л бид нэг айчна л гэсэн. Тэгээ яагаад өнөөдөр гэр бүл ингээд одоо ямар ч одоо үнцэн өхгүйгээр салтын. Зөвхөн залуу шүү салаад байгаа биш байхгүй өнөөдөр хараа 20 жил 30 жил 40 жил амьдрсан ханаасаа зүгээр салаа хэвчих хүмүүс Ягаад ягаад тэгэл ерөөсө гэрээ мэрэг гэж малаг болсон. Байхгүй. Зүгээр л хоёр хүн нийлээд амьдарч байсан. Тэгэл яг олон жилийн турш богшсон байсан юм нь тэднийг холтход хүр гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зориг нь өөр байсан гэсэн үг. Одоо бачаарал бит хоёрт бит хоёрын гэр бүлийн төлөө нэг л зориг байна. Түүнээс хойш нэг нь нэг зориг өөртлөөд нэг нь өөр зориг өөртлөөд ингээ явж байна. Аав нь хүүхдээ нэг хүн шиг хүн болох ч байдаг. Үнэхээр бурханлаг нэг юм болох ч байдаг гэлгүй гэдэг. А би болохоор зэрэг за тэр сүм мөм гэж балаараа да яад юм бэ. Зүгээр л наад хүүхдээ ч одоо өндөр боловсрал эзэмшүүлмээр. Би ерөөс өндөр боловсрал эзэмшүүлнэ. На сүм мөм чи ерөөсө болч чинь атга. Юу библ мэбл юм шиг битэ дими юм яриад. 
одоо яа хоёр өөр зориг байгаа байхгүй юу тэгэхээр гэрэн дотор орсноо ухаарсан эцэг хүү хоёр яах вэ гэхээр хүү нэцгийнхээ зориг руу орж ирдэг хараа руу орж ирдэг эцгийн хараа эцгийн зориг хүүгийнх болж эхэлдэг тэгээд энэ хоёр яадаг вэ гэхээр гэрэн хүн гэрээ байгуул орж байгаа чинь гэрээ чи өөр ашигтай байхгүй юу бид нар нөө сургагч ба дагалдагч хоёр хин нь ашигтай байдаг вэ гэхээр дагалдагч нь ашигтай гэж хэлжсэн шүү дагалдагч чинь маань шиг ашигхи хураадаг одоо их юм суурдаг заалагдаг одоо тэр хүн байгаа бүхнийг л дагалдагч авдаг а сургагч байгаа нэг юм бол нэг тийм их юм хүсээд хүлээгээд байх хэрэггүй болчих байна тэгвэл гэрээ бол тийм биш эцэгч сүнсний хүүгээ өсөж өндөж яхад ашигхи авж байдаг сүнсних нь хүүхдч гэсэндээ эцгийгээ эцгийгээ эцгтэйгээ хамт явж явах та ашигын авч байна. Хин нь ч хохирдгүй яг нэг ашиг дотор араа энэ хоёрт хоёр өөр баяр хөөр гэж байдгүй байхгүй. Нэг баяр хөөр гэж байдаг. Нэг ялалт гэж байдаг. Нэг даваа гэж байдаг. Ерөөсөн. Ялалтууд нь дандаа нэг. Аав ялалт нь хүү атаарах нь гэж байхгүй. Яг адил яг аав ялалт хүүгийн хөөхгүй. Хүүгийн ялалт аав их. Аав их нь ялалт нь хүүгийн хүү нь ялсан бол аав нь ч гэсэн ялсан мэт. Бид нар яг одоо бидний хүүхдүүд тэгдэг шүү дээ. Одоо аав нь жишээлбэл том өндөр одоо төрийн цол тэмдэг аав. Гэртээ хүрээд ирье. Хүүтэ өгье. Хүү тэрийн зүгээл гүүгээл яг л өөрө шагналцсан. Тэр хүүгийнх мөн өмнө шүү дээ. Тэгвэл хүн сургуул дээр шагнал хүртээ. Аа бас баярлаа шүү. Яа тэгвэл тэр бас аавынх байхгүй юу? Тэгэхээр яг ийм ижил тэнцүү энэ бол маш ижил тэнцүү харилцаа байхгүй. Баяр хөөр нь нэг, ялалтууд нь нэг, жаргал нь нэг, ашиг тус нь нэг. Бас дээрээс нь энэ хоёрыг нэг болгож байгаа юм ерөөл үүд. Гэрээ өөрөө ерөөлттэй. Гэрээний ерөөлүүд гэж байдаг. гэрээний өрөөлүүд гэж байдаг. Христэд итгэдэг хүмүүс бол тэгдэг. Оо эзний өрөөл дүүр нь үү? Дүүрээ дүүрээ эзнээр өрөөгдөд ста. Айгүй гоё байгаа шүү дээ. Би ста цалингаа нэмүүлээ одоо машин авлаа. Бурхны өрөөл бол дандаа ийм юм л гэж боддог. Айл хитэн шин хуртас авч өмсөх, шин байрнд орох, шин машин унах одоо цалин нэмэгдэх. Энийг бурхны өрөөл гэж боддог. Итгэдэг хүмүүс ч гэсэн энийг олддог. Тэгээ тэр энэ бурхны өрөөл гэж хэлдгүү. Тэгээ бурхны өрөөл гэдэг бол маш том одоо маш гүнзгийн маш их далаацтай тийм нэг гайхамшигтай юм байж аж бурхны өрөөл болно шүү. Тэгээ зүгээр л итгэдэгч хүн олоод итгэдэггүй ч хүн олоод идэг имийг бурхны өрөөл гэж онцгойлох юм шаардлага байна. Үнэхээр мөнгөөр ч авч болдоггүй өрөөлүүд гэж байгаад байгаа шүү. хүн юурас хөдөлтөд авч чадахгүй чи бүр хичнээ сая жива доллартай байсан ч гэсэн ав чаддгүй юм гэж байгаад байгаа шүү. Харин тэрийг бурхан зүгээр их өгдөг. Гэрээгээ сахигчдад, гэрээгээ сахигчдад өөрийнхөө сайн сайхныг өгдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр хүн хүн өрөөгдөж яхад эцэг өрөөгдөхгүй юм гэж байхгүй. Эцэг өрөөгдөж яхад хүн Тэр өрөөлөөс хүртдэггүй ингэж өрөөс байхгүй. Энэ өөнө бид нар өөрсдөө маш амин ч учраас намайг өрөөгөөч гэж хэлж байгаа та өрөөл нь ганцхан өөр дээр нь дуссан гэж боддог байхгүй. Бороо хүртэл ганцхан над дээр дуссдгүй л эзтэй. Бороо ч тодорхой газар нутгийг хамарч ордог шүү. Яг түүнчлэн энэ өрөөл бол гэрээгээ сахиж байгаа хоёр хүн тэрний үр удам тэдний үр хүүхдүүд гэдэг бүр хамраа явчихдаг. Тэгэхээр яаж нэг хэр зориг нь нэг баяр хөөр жаргал ялалтууд нь бүгд нэг дээрээс нэг өрөөл дотор алхаж тэр хоёр хүн яаж нэхэр одоо хоёр биш болчихж байгаа хөө яг нэг болчихж байгаа нэг хүн болж байгаа хөө аавын харсан ч та хүүгийн харна аавас нь заяа хүүгийн харахта та хүүгээс нь аавын хар та бүр хараад шууд нэг хүний бие дотор хоёр хүн байгаад байгааг та мэднэ нэг хүний амьдрал дотор хоёр хүн амьдраад байгааг та мэднэ бид нар одоо хүүхдүүдтэй Эги хүүхдтэй, мөн хоёр хүүхдтэй, бачаралт дээр хүүхдтэй, дарий хүүхдтэй бид нар ач цэвтэй болж байгаа. Бид нар тэдний амьдралыг харж байгаа та бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг тэдний амьдралаас гарч ирээсэ гэж хүсэж. 
бүхэл бурханлаг сайн сайхан тэдний амьдралд илэрхийлэгдэн гараасаа тэгж би үргэлжлээсэн аав нь хүүгээсээ үзэгдээсэн тийм ээ тэгэхээр ингэж нэг болдог уустдаг есүс хэлэхдээ би эцгийн дотор аваа би таны дотор та миний дотор байдагчлан энэ хүмүүс ч гэсэн та хоёрт хоёрын дотор та хоёрт хоёрын хүмүүсийн дотор байх юм сан гэдэг чи одоо бүр тийм бүр юр бусын нэгдэл байгаа бас салгаж өрөөс болохгүй дотор нь орсон юм чи яа салгах юм ээ гэж та хоёрт хоёр санаа нийлдэгчлэн гэж хэлээг байхгүй юм би таны дотор байгаад та миний дотор байдаг шиг гэж байгаа шиг хин нь энийхэ дотор байгаад байгаа нь харагдахгүй тийм есүс хэлдэг ш гөөг та нар намаа харсан бол эцэг харсан бурхан эцэг чи ийм л байд тийм гэж хэлж байгаа Тэгээ бас яг энэ зорилог ашиг ерөө л гэдэг зүйл одоо энэ гурван хүчрэхэг ойлголтыгаа дагаад гэрээг ажлуулж байдаг хоёр талын одоо тийм бас хүчин зүйл байна л да бас яг л гурван гэж байгаа юм эхлээд сүнсний хүч төр сүнсний эцэгч төр би би нэгэ бүрэн хүлэн зөвшөөрсөн байх хэвээр бүр бүрэн хүлэн зөвшөөрсөн байх хэвээр мэдээж бүрэн хүлэн зөвшөөрөл бол Энэ бол чиний сүнсний эцэг юм аа. Энэ бол чиний сүнсний хүү юм гэж ариун сүнс бидэнд хэлхээс нааш тодорхой үйл явцыг туулдаг байхгүй юу? Хүлэн зөвшөөр чадахгүй үе байна. Гэхдээ ариун сүнс бидэнд илэрхийлэн илчилж өгөхөд бидний дотор мөрөн хүлэн зөвшөөрөөс суудаг. Энэ бол миний эцэг юм байна. Би үнэхээр энэ би бүр үнэхээр хүлэн зөвшөөрч байна. Тэгээ бүрэн хүлэн зөвшөөрөл гэдэг энэ бичсэн байгаа энэ гурван үг бол байна шүү дээ баяртай яа хүлэн зөвшөөрч байгаа хүний л тухай яриад байгаа юм би. Түүнээс за одоо яахад одоо ариун сүнс хилцсэн юм чи одоо тэгэл зөвшөөрөхөөс л биш дээ одоо тэгэл ийм л одоо хүүтэл юм байна би одоо ийм л эцэгтэй юм байна гэсэн нэг тийм дургуцсан дургуцсан бол бүрэн хүлэн зөвшөөрөл биш ш. Бүрэн хүлэн зөвшөөрөл гэдэг чинь үнэ ямар сайхан юм бэ? бүр баг л өдөр болгон ийм эцэгтэй байгаа да ийм хүүтэй байгаа гэх хат төлөө бурхан талархаж амьдрах. Тийм бүрэн хүлэн зөвшөөрөл энэ хоёр хүний дунд байх хэвээр байхгүй. Тэгжээж нэг зорилго нэг ашиг нэг өрөө л энтэрж ажиллаж эхлэх байхгүй. Тэгээ мэдээж хэрэг гэрэн дотор хинч итгэдгүй хүн ч гэсэн хараад ойлгодог юм юу байх хэвээр байхгүй. Маш гүн хүндэтгэл гэж байгаа хэвээр. Хүн эцгийгээ хүндэлж байгаа хүндэтгэл эцэг нь хүүгээ хүндэлж байгаа хүндэтгэл. Бурхан бидний хүндэлт шүү дээ. Хэр хэмжүүрээр юм бэ гэдэг нь бол яригтгал зүйл байх л да. Гэтэ тэр бидний хүндэлдэг яаж л бид нар хүүгээр нь намжуулаад түүний хүүхэд бас уучраас. Одоо бид нар ярьж байгаа 2017 он бол бурхан үнэхээр хүүгийн хүүгийнхаа төлөө хөдлөх хүүхдүүдийнхаа төлөө хөдлөх эцэг өөрийгөө таниулах он жилүүдийн эхлэл юм а гэж хэлж. Бурхан бидэнд харуулна. Тэр яаж өөрийнхөө хүүхд өөрийнхөө шүү зав. Бүх хэрэгсэл итгэдэг хүмүүсийг тэр хүндэлдэг гэж битгий бол. Хүүхдүүдээ хүндэлдэг байхгүй. Хүүхдүүд нь хий. Ариун сүнсээр өдөрдүүлсэн бүхэн түүний хүүхэд. Ариун сүнсээр хэд өдөр хин үе хэд хитэн өдөрдүүлээд байгаа юм тийм үү? Одоо энэ өрөөнд сууж байгаа 6 хүнээс хитэн ариун сүнсээр өдөрдүүлээд байгаа. Зургуулаа өдөрдүүлж байгаа зургуулаа мөн хүн. Хоёр нь өдөрдүүлээд дөрөв нь махан биеийнхээ хүслээр өөрийгөө өдөрдөө явьж байгаа бол хоёр нь хүн мөн. Тэр хүүхдэл энэ гүн хүндтгэлийг олж харна. Тэгэхээр бид нар хотын сүм сүнсний эцэг хүүгээ яаж хүндэлдгийг сүнслэг хүн эцгийгээ яаж хүндэлдгийг харуулах загвар болж гарч ирнэ. Энэ хүндлэл хүндэтгэл гэдэг бол бидний хувьд одоо болтол бүр нь тайлагдаг унууц гэж би бодож байна. Бид нар өнөөдөр хүртэл одоо ихнэрээ эсвэл нөхрөө бид нар яаж хүндлэх ёстой юм бэ? Зүгээр л гадан талын лөнгөц байдал юм уу? та гэж хэлээд хүндэлж байгаа юм гэж ойлгоод байгаа юм уу? Эсвэл хоолынхаа дээжийг өгсөн тэгэл хүндэл юм уу? Эсвэл одоо та дээшээ сууггээд хоймортой авиачаа суулгацсан хүндэл юм уу? Тэр бол бидний зүрхний гүнд байгаа хүндэл 
илэрч гарч байгаа гэл нэг хэл илэрэл байх. А эсвэл бүр зарим нь огт хүндэлтгүй мөртлөө дадсан учраас хоолныхоо дээж өгч болно. Бүр сурцсан. Ёс заншлыгаа улмаас хүндэлж болно. Тэгэхээр хүндэтгэл гэдэг бол бид нарын дунд сүнслэг эцэг ба хүүгийн барилах хүчтэй хөгжиж ирэхэд яах нөө. Энэ нууц тайлагдах нэ. Тэгээ бид нар сурах нь ш. Хүүгээ ингэж хүндэлдэг юм байна. Хүүх энэ сүнсний ха эцгийг ингэж хүндэлдэг юм байна шүү. Бид нар одоо яг энэ чинь амтлах гээд туулах гээд одоо ингэж бүр ороо явж байгаа хүмүүс байхгүй. Гуравт нь бид нар энэ гэрээг хамгаалан сахих хэвээр. Ерөөсө ерөөсө хиний ч энэ гэрээ рүү бохир юм оруулахыг зөвшөөрөх хэвээр. Ерөөсө хамгаалан сахих тийм хурц зүрх бид нь байх хэвээр байхгүй. Нөхрийгөө ихнэрийгэ сүнслэг эцгээ сүнсний хүүгээ бид нар чинь нэг гэрээн дотор байдаг хүмүүс ийшээ ямар ч юм орж болохгүй. Гомдол мамдол одоо юу ч орж болохгүй. Орхыг бид нар хориглох хэвээр байж болохгүй гэж бодох хэвээр байхгүй. Тэгээ гэрээг сахих хэвээр. Аа бид нар Давид Йонатан хоёрын гэрээг мэдэн шүү дээ. Йонатан Давидын яриаг сонсоод бүр зүрхэнд нь хүрсэн гэдэг. Бүр зүрхэнд нь хилж байгаа ярьж байгаа нь бүр Саулын зүрхэнд хүрээгүй байхгүй юу? Гэхдээ Йонатаны зүрхэнд Давидын хилж байгаа үгс нь хүрээд Давид тэр биш Йонатан Давидд хайртай болсон. Маш их хайрсан. Яг л а одоо бүр зүгээр нэг сайн болох биш бүр үнэхээр хайрс ямар бурханлаг хүн бэ гэж тэгээд бүр гэрээ байгуул ягж байгаа шүү харилцаа нь бүр хангалттай биш байгаа байхгүй хайрлж байгаа нүрт хангалттай биш хоёр ерс гэрээ байгуул гэдэг хүн тэгээд давид тэр гэрээг сахисан хэдийгээр йонатан түүнийг алах гэж явсан хааны хүү байсан ч гэсэн давид бүх хаанчлаа баттагсныхаа дараа Ерөөсөө тэр гэрээг мартааг байхгүй. Йонатаны гэр бүлээс амьд хүн байна уу? Би бурхны хайр энерлийг үзүүлэх ёстой. Тэгээд түүний хүүг дуудаж авсраад, мифи башаатыг дуудаж авсраад, ярилцаад түүнд орон гэр, зарц, газар нутаг бүх юм нөгөөд тэр байдгаа чи надтай хаал идэх ёстой. Нэг ширээ хааны ширээнээс. Тэгэхэд мифи башаа тэлдэн ш би бол нохой та нохой шиг надаар яах гэсэн юм бэ гэж. Мефи башаад нохой шиг байж болно. Хоёр хөлгөө зэрэмдэгч байж болно. Гэхдээ Давидыг хөдлөгж байгаа юм нь гэрэл байсан байхгүй. Гэрээгээ тэр сахижс. Тэр Йонатантай харилцаж байсан тэр харилцаа тэр би бинийгээ үнэхээр хайрлж байсан тэр бурханлаг хайр ерөөсөө тэрнээс замхарч алга болоог байхгүй. Амжилттай дашуура мартаагүй тэр та би мундаг хаан болцсон гэ юу тэр мифи тэр Йонатаныг бодохтой мантай гээгүй ер зүрхэн дотор суулгагдсан байсан учраас тэгэхээр мифи башаад яаж нөө аавынхаа давидтай хийсэн гэрээний үр чимсийг хүртэж байгаа байхгүй тэгэхээр гэрээ зорилго ашиг ерөөл эд нар чинь бид нараас давцсан юм байхгүй бид нарын амьдралаар ч дуусах юм биш юм чинь бид нар гэрээгээ сахиж чадах юм бол бидний үр хүүхдүүд энэ гэрээнд дотор алхан шин. Тийм учраас бурхан маш онцгой тохиолдол болгон дээр би гэрээ байгуулж байна гэж хэлдэг. Би гэрээ байгуулж байна. Би ингэх болно. Бурхан байж штэ бид нартай гэрээ байгуулахта гэрээндээ үнэн ч байдаг, итгэмж ч байдаг. Та нар энд эргэлцэдгүй үз штэ бурхан ямар бурхан нэг цэг нэг тасал дээр ч тэр итгэмж ч байдаг алдаггүй. Бидний ямар байсан яаж одоо тий уруулж шарваж бид нар яаж алдаж онож бид нар яаж биед тоож исэн ч тэр бол ерөөсөө л гэрээний бурхан байхгүй. Тэгтээ бид нар энийг за 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 тэр л итгэмжт байвал бол би бол яг ухын юм чи хаа яваас итгэмжт бишээж болно шүү дээ гэж тэр бид нараас тэр их хүсдэггүй. Тэр яаж бидэнд өөрийгөө бүтэн зориулдаг шгэ Яг эргүүлээд бид нарээс тийм бүтэн зүрхийг хүсээд идэх. Чи яг над шиг итгэмжт байгаасай. Чи яг над шиг гэрээнд бүхнээ зориулаасай. Чи яг аав шиг байгаасай. Тэгэхээр 
эцэг хүү ч гэсэн дэ яг юм харилцан даталцалтай байх хэрэгтэй. Харилцан хүсэлтэй, харилцан тэмүүлэлтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж энэ чи хамгаалагдсан сахигдэж штэ. Тэгэхгүй нэг нь жоохон хүчин буурчхал юм бол гэрээч нь хагархад амархан болж ирэх байхгүй. Дараагийнх нь дөрөвт нь бид нар эцэг хүү сүнсний эцэг ба хүүгийн харилцаа үүсээ та сүнсний эцгээ оллоо сүнсний хүүхтэй оллоо ингээд хамт алхаж эхэллээ яг бид нар хамт алхаад эхлэнгүүд бидний зүрхнээс зүрхэн дотор ажиллагаа явагддаг дотоод ажиллагаа гүний ажиллагаа энэ бол зүрхний мухрт явагддаг ажиллагаа нь байхгүй та мэдсэн ч мэдээгүй ч та мэдэрж ээнүү эс мэдэрж ээнүү тэрнээс үл хамаарад ариун сүнс таны зүрхний чамдад ажилдаг гэдэгт та итгэх ёстой шүү. Тэр таны зүрхэн дотор ажилдаг байхгүй. Эс бүгөөс эс бүгөөс бид нар бид нар бид нар яаж өөрчлөгдөх юм бэ? Ариун сүнс миний зүрхэнд ажилдаг юм бол би яаж өөрчлөгдөх юм? Боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр дотоод ажиллагаа энэ хоёр хүний дунд маш эрчтэй өрнөдөг би бисиг нь би бинт нь таниулах одоо энэ гэрээ энэ зорилго нэг зорилго дотор оруулж ирэх одоо те бүх одоо эцгийн зүрхэнд байгаа хүүгийн зүрх одоо байрж авах гээд та бүх дотоод ажиллагаанууд нь явагдаж эхэлдэг байхгүй те ямар дотоод ажиллагаа явагддаг юм бэ гэдэг цөмөр харъя л та дотоод ажиллагаан дотор хамгийн түрүүнд орж ирж байгаа юм юу гэхээр маш итгэхтэй харилцаа орж ирж Итгэхтэй харилцаа байжээч дотоод ажиллагаа явагдна гэсэн үг. Итгэхтэй харилцаа чи юу юм? Бид нар ярилцах ёстой. Ярилцах гэдэг чинь харилцаа ярилцах хийж байгаа шүү. Бид нар бас ярих ёстой. Бид нар хуваалцах ёстой. Бид нар хамтарч юмсуудыг хийдэг байх ёстой. Харилцан хийдэг бас хамтар маш сайн хамтарч хийдэг байх ёстой. Одоо би Филип пастрын орчуулагчаар нь ажиллаж байсан. Гэтэл би хийжээч энэ хүний орчуулагч гэж би өөрийгөө бодож байгаа байхгүй. Эцэг хүү хоёр нэг сүнсээр удирдуулаад хамт ажиллаж байна гэж би харддаг байсан. Одоо ч би тэгж харддаг. Хамт ажиллаад авах бит хоёр. Нэг зорилго дотор хамт зогсоод ажиллаж байгаа. Хамтарч ажиллаж байгаа. А бид нар ч гэсэн дээ хамттай үйлчилж байгаа бол одоо бид нар ингээ хамттай сууж байна. Одоо бид нар хамттай ажиллаж байна шүү. Нэг нь зааж байна, нөгөөх нь заалгаж байна. Тэгэхээр бид нар энэ хамтарч ажиллах маш итгэхтэй ярилцах. Энэ чи маш маш их ярих гэсэн үг биш байхгүй юу? Маш их ярилцах, өдөр шөнгөө ярилцах гэсэн үг биш. Зүгээр л утгатай ярилцах. зүрхнээсээ ярилцах. Илдийн даалт бодос санаагүй ярилцах. Чин сэтгэлээсээ ярилцах. Гэтэл одоо миний юу юу гэж хэлэхэд байгаа та нар мэдэж байгаа тийм. Ярилцах а бас зоригтой ярих. Асуух. Бид нар яаж яг ийм зүйлсүүдийг ингэж хийж явж ахад итгэхтэй харилцаж явж ахад юу болдог гэж сүнсний эцгийн зүрхэн дотор одоо худаг байна гэж бодъё. Бид нар худагт байгаа ус худаг руу очоо өндөлөө устай байла. За би уумаар байна. Өөхөн тул би яах вэ? Худаг руу хувин гэж идэх хэвээр шүү дээ. Ус утгах юм тул тий. Тэгээд би эргүүлээд тэр хувин устай татаж гаргаж ирэх хэвээр. Тэгээд би уух хэвээр тахгүй юу? Худаг үед тэр харилцан ажиллаад байгаа юм уг нь бол. Тэгвэл чи тэр усыг хараад ямар гоё юм бэ? Цангаад ах уух юмсан гэж зогсоод байж болохгүй. Түүнчлэн маш итгэхтэй харилцан ярилцаж, маш итгэхтэй хамтран үйлдэж, маш итгэхтэй асууж, зүрх сэтгэлээ уудалж яах явцад юу болдог гэж. Чи яг эцгийнхээ зүрх руу хувин шидэ тэндээс мэрэн ухаан нэгэн татаад уужиж байгаа нэгэнтэй адилхан юм байдаг байхгүй. Тийм учраас би энд мэрэн ухаан гэж үзсэн юм. Мэрэн ухаан байна штэ. Мэрэн ухааныг хинч ямар ч их сургуул бидэнд өгөхгүй. Ямар ч дээд зургуул бидэнд өгөхгүй. Өнөөдөр хүмүүс 
одоо мэдгүй 100 мянган доллар төлөөд өндөр өндөр сурвал одоо дэлхийн далтартай одоо топ дэлхийн дэлхийн гурт бичигддэг сургууль сурж болно тэнд бэ штэ 100 мянган доллартай тэнцэх мэдлэгэл авах бах харин мэргэн ухааныг бол ингэж авахгүй юм арга зам нь өөр мэргэн ухааныг мөнгөөр авдгүй байхгүй харин мэргэн ухаан бол маш итгэхтэй харилцаа итгэхтэй хамтын ажилгаа асуулт хариулт чин сэтгэлийн хамтын алхаан дотроос бид нэр ицгэлээ зүрхнээс ууж авдаг уухтай байж бүр татаж авдаг бүр барьж авдаг одоо яг л та олц олж байгаа юм шиг ерөөсөл пас гэл ороод ирдэг тэгэл энэ яг мэргэн ухаан энэ мэргэн ухаан тэгээ та мэднэ энэ бол миний эцэг надад өгсөн мэргэн ухаан за би өнөөдөр чамтай уулзлаа би чамд өнөөдөр 2 кг мэргэн ухаан өгье гэж эцэг чин хэлэхгүй хизээ тэр орж ирдгийг та мэдхгүй сонирхолтой. Тэгтээ маш итгэхтэй хамтын ажиллагаа, итгэхтэй харилцааны үрдүнд бид нарт ийм алтан боломжууд өгдөж байдаг. Та та бүрэн эрэхтэй байхгүй. Та тэрний төлөө цаг авах шаардлагагүй, та тэрний төлөө мөнгө төлөх шаардлагагүй, та тэрний төлөө хин нэгнээр дамжуулан ярих шаардлага шүү дээ. Уулзлаа, ярилцлаа. Бид нар суугаад хоорондоо ярилцдаг шүү Бид нар яах гэж уулзах Яад ил маш чухал цаг учраас. Тэгэхээр энэ дотоод ажиллагаа гэдэг бол үнэхээр бидний хувьд бол өстэй хүсүү штэ маш чухал цаг байхгүй. Тэр үед бид нар суугаад ажил ярьж байсан ч байна. Бүр харахад сүнслэг биш юм шиг байсан ч байна. Тэнд нөгөө мэргэн ухааныг олж авах боломжтой. Бүр тийм ерөөсөө зөгцөлтлөгөн тийм байхгүй юу? Бид нар зүгээр суугаад бүр хамгийн энгийн элементарны амьдралын материалыг юм ярьж байсан ч та тэндээс юм ууж авах боломжтой байхгүй. Жоохон гэрхээ итгэхтэй байх л сангалттай байдаг. Дараад нь дотоод ажиллагаанд юу орж ирдэг вэ гэхээр дагн дуурах гэж юм орж ирдэг. Цөмөр энэ дээр харилта дагн дуурах гэдэг дээр а хит хитэн ирчтэл яг үнэндээ бол ихэн илч паул өөрөө хэлж байсан тий хар зүмөр 1 дүгээр коринт 1 дүгээр коринтын 4 гэж байна 4-ийн 15-аас 16 Учир нь та нар Христ дотор тоо томшгүй сургагч нартай байж болох ч эцэг болох хүмүүс олон байх Учир нь би Христ Есүсийн дотор сайн мэдээгээр дамжуулан таанарын эцэг болсон. Тиймээс таанараас гоё намайг дөөр ягсад бай гэж байна. Энд чинь бэ штэ сургагч ч дагалдагчаасаа ингэж нэхэж болохгүй байхгүй. Намайг дөөр ягч. Харин эцэг хүү хоёр бол эцэг хүүгээ шаардах боломж. Намайг дөөр я. Намайг дагна дөөр я. Дагн дуурах гэдэг бол гадаад юм юус биш. Яг ижилхийн стилийн ховтос өмсөөл, ижилхийн стилийн утас бариал одоо юу гэдэг нь те бачаргал миний сүнсний аав 96 64-тэй скайфон барьдаг юм чи би ч скайфон бариад сүүлийнх нь хоёр орондоо тооны ижил байна. Энэ чи сүмүү зөндөө хийг хийцээ. Энэ чи юу ижилхийн дугаартай байлга юу ч болохгүй. Ижилхийн маркийн машин унлаа гэд ч үж болох зөв маяг байхгүй юм чи а харин пуйл тав тэгж хэлээгүй л автай коринт ч уу да намайг дөрөөгаа чи би паул бол үнэхээр сүнсээр амьдрдаг юм байсан ш харин коринт ч уу бол махан биеийн хүслээр амьдрсан байхгүй тийм учраас паул юу гэж ой би эцэг чин байна эцэг чин сүнс дотор амьдрдаг юм та нар намайг дөрөөгаа чи над шиг сүнс дотор амьдраач гэж хэл зүрхэж байгаа байхгүй Сүнсний эцэг тал харин энэ зөвшөөр гэдэг. Намайг дөөрэ. А өөр Христийн тэтгэгч нар та хэлэх юм бол тэд нар таныг ямар их цантай өөрийгөө юугаа бодцсон ямар бардам юм бэ? Өөрийгөө дөөрэ гэж байна штэ. Яа эзэн энэ хүнийг даруусгаасаа билээ мэлэл. Тэд нар ойлгохгүй байхгүй энийг. 
та өөртөө итгэлтэй байгаа гэж чи ойлгохгүй. Ямар өөртөө итгэлтэй яа? Ямар бардан байна аа? Яг л тэд нар өөрсдөө үргэлж итгэлгүй байдаг. Аврагцсан дааж итгэлгүй, уучсан дааж итгэлгүй, уучнуусан дааж итгэлгүй. Баянг дэнжигэнж явдаг. Өнөөдөр уучилцал маргааш ингээл ерөөсө уучлаагүй юм шиг санагдаал. Яс яана аа. Тэгм учраас эцэг хүүгийн харилцааг ойлгохгүй байхгүй юу? Эцэг хүүгийн харилцаа өөрөө яадаг вэ? Намайг дуурай. Өрөөрөлбөл би тэгж амьдэрдэг учраас мэдчихэн шүү дээ. Аав нь өөрөө яаж амьдэрдэг юм мэддэг байхгүй. Чи намайг дуурай. Аа 1 дугаар коринти 11-ийг бас харах хэрэгтэй байна. 1 дугаар коринти 11 11-ийн дахиад Павл хэлж байна. Би Христийг дөрөөдөг шиг намайг дөрөөцгаа. Коринтчуудад бичсэн загтал бол маш хатуу загтал. Энэ 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 загтал 1 дугаар Коринт 2 дугаар Коринт бол Коринт сүмийнхэн дотор уншигдсан загтал байхгүй. Бүгдийг суулгаж байгаад уншсан бэ таарад аа. Хичнээн олон хүний зүрхэнд энэ захиа утга зоосныг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Маш хатуу хэлсэн учраас Гэхдээ Паулын зорилго нь утга зоох байсан. Утга зоох хэрэгтэй хүнхийн юм. Сүнсний эцэг. Утга зоох гэж би хэлж байна. Гэхдээ энэ бол сүнсний зүрх зүрхний хөвч хөндөлт. Хөвч хөндлөг ч таавал мэс орсон байхсан байхгүй. Энэ захтлыг сонсчихсан хичнээн олон хүний зүрхэнд нь Паул хөвч хөндөж исэн бэ? Хөндөх хэрэгтэй байхгүй. Тэм учраас намайг дуурай. Та нар олон юм яриад байхгүй. Олон сургагч байж болно та нарт. Гэтэ харин намайг дуурай. Намайг. Дараад нь бас нэг ишлэн. Еврей номын 6-ын 12-ыг би та нарт хэлээд байгаа. Та нар зөв тэмдэглэл авчих. Еврей 6-ын 12. Аа энд хэлж байна. Харин бидний хүсэл нь та нарын хүн нэг бүр найдварын бүрэн батлагааны төлөө эцсээ хүртэл адилхан хүчин чармаалт гаргана. Хойрог байлгүй харин итгэл ба төвчээрээр амлалтуудыг өвлдөг хүмүүсийг дөөрэгсэд байцгаа. Дараад нь 3 дугаар явахын 11. За энийг бас л тэмдэглээд авчих юм бид нарт бас хэрэгтэй. Явахны 3 дахь захтлын 11 дугаар эшлэл дээр юу гэж байна вэ? Хайртууд миний муг биш харин сайныг дөөрэгсэн. Муг энэ биш сайныг дөөр. Энэ дээр надад нэг бодол орж ирсэн юм аа. Энэ ямар бодол байсан бэ гэхээр одоо жишээлбэл одоо хотын сүмийн пастор сувд гэж хүн алдаа алдаа гаргая. Тэгэхээр одоо миний сүнсний хүүхэд гээд дагаа явж байгаа эсвэл намайг би энэ хүнийг дагаж яваа гээд дагалдаж яваа хүмүүс хин нэг нь ингэж бодож болно. Оо ийм ийм хүн одоо алдчихж байгаа юм чи би айгу хүчрэхэд гээд бодож ирсэн чи алдчихж байгаа юм биш тэ. Тэгэхээр би ч бас алдаж болно гэсэн үг юм байна. Гэж нөгөө өөрийгөө алдах ихтэй. Одоо өөрийнхөө алдааг эцгийнхээ сул талаар хучж байгаа байхгүй ерөөсөл. Сайны дөөр ахгүй мөөгийн дөөр гэдэг байхгүй. Пастор нь завхаар ээ. Пастор нь завхаар л гэмшлээ сэргээглээ буцаад үйлчлэлтэй гарэ. Тэгсэн ч тэн дотор хүмүүс бодож болно. Оо тэр бурхан яах ч байгаа юм чи энэ болтын биш үү тэр олигтой л гэмшчих хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл энэ нэх тийм амар юм биш л юм биш. Сайны дөрөх хэвээр болохоос ш мөөгийн дөрөх ясгүй байхгүй. Тэр хүү ягаач гүй байсан ч гэсэн бид нар дөрөх ясгүй гэсэн. Бид нар бүр харин ч имеж хол явах хэвээр. Бид нар мэдээж эцэг хүү болоод алах жаахан сул дорой зан чанар сул дорой хэсгүүдийг олон олж харна. Энэ нь таныг тэр хэсэгт нь сул дорой байгаад л бай гэсэн үг биш. Тэгэж мөөгийн дөрөх хэрэггүй. Сайны дөрөх. Надад тийм бодол орж ирсэн байхгүй. Энэ их аюултай юм байна. Тэгэхээр хүү өөрөө одоо эцгийнхээ сул талыг дөөрөх ясгүй байхгүй. Тэрүүгээр өөрийгөө өөгшүүлэх ч ясгүй. Аа ингээ болоод байгаа юм чи болд юм байна гэж. Тэр алдаа чинь тэр хүндээ маш өндөр үнтэй очиж байгаа шүү. 
Тэгээд чи давтаж тэр үнийг улам их хэсгэх ямар шаардлага вэ? Тэгэхээр Паул хэлээд байгаа хөх та нар мог би Паул намайг дөрөе л гэсэн. А Йохан бүр яасан гэхгүй гоо мог биш сайн энэ дөрөе. Бурхамлгийн дөрөе. Мугийн зүгээр хай. Султ байдлын зүгээр хай. Хуч зүгээр ногийн хүүшиг хуччих. Битти дөрөе. Оо аав ингээл усан үзмийн дар суугаал нүцгэн шалтай ивтэй дээж болт юм байна. Би ч гэсэн ингийгийг байхгүй. Бүр бүр харахаасаа ч имээс биш. Харч ч болохгүй. Тэгж эцгийгээ хүндэлж тэр очиж хуччихсан байхгүй. Тэгэхээр дөөрэн гэдэг бол энэ дотоод ажиллагаа. Бид нарын сүнс дотор бурхан эцэг өөрөө угаасаа бид нарыг өөрийнхөө дүр төрхөөр одоо амдруулахаар дуудсан бид нар чинь хаанчлын амьдралын хэв маягт дуудагдсан хүмүүс бид нар жирийн христ чинь амьдралаар амьдрахын тулд ч дуудагдаагүй жирийн христ чинь амьдралын хэв маягийг харайцсан өөрөө сүмдэ явна 11 өг нь 7 өнгийн дундаар ямар нэгэн сургалт семинар болол итгэтэй хамрагдна хоолоо итгэтэй хүүхдүүдтэйг нээлж газ айлбарна гэртээ ямар нэгэн ишлүүд үлгэн Тэгэл арх дарс уухгүй тамих татахгүй. Тэгэл одоо ингээл ерөөгөл залбраал одоо ингээл нэг иймэрхүү төвшин л явагдна. Муу юм байхгүй л дээ. Арх уугаал зодтолтол агсан сохтуу тавилцж байсан дөрөл ингэж амьдрсан мэдээж дээр. Гэтэл бурхны эцсийн зорилго бол зүгээр л нэг юм айтайхан амьдралыг өгөхийн тулд биш байхгүй. Харин ч бүр илүү давуу одоо Паул хэлсэн шүү дээ илүү давуу арга зам байна өө наан чин гэж. Тэгэхээр бид нар бол хаанчлын хөвгүүдийн амьдралын хэв маягаар амьдрахаар дуудагдсан хүмүүс. Бид нар гэдэг нь бүх Христийг хүлээж авсан хүмүүс. Зүгээр хүмүүс сонгоод байгаа байхгүй та. Өө би ийм нарийн ширээ юм руу орохгүй. Болий чи минь зүгээр. Сахилгажуулт муулт надаа хэрэггүй тэр сүнсний эцэг мэцэг тэр тасвцаа ойлголт надаа хэрэггүй тэр судаа мавдаал тэр үгээр явдсан байгаа гэж. Би бол надаас үтэй олон юм нэхэд вэ? Би зүгээр сүмдээ яван би зүгээр 11 мэг чин зүгээр чадал байв л өгнө. Тэгээд тэр илгээлтэнд л чадвал яван чадахгүй бол би явахгүй битгий миний одоо дургуй юм руу орж ирэх гээд. Айгүй хүчтэй юм хилттэй. Хилий хамгаалт сайтай. Харин хаанчлын амьдралын хэв маяг бол тийм биш байхгүй. Одоо миний биш таны хүсэл би илгээ гэдэг амьдрал. Энэ хаанчлын амьдралын хэв маяг бол бурхамлаг гэдэг нэртэй байхгүй бурхамлаг амьдралын хэм маяг бурхамлаг амьдралын хэм маяг бурхамлаг гэдэг чинь өөрөө яг юу гэсэн үг юм бэ зүмөр харин ам хоёрдугаар петр хоёрдугаар петрийн нэгдүгээр бүлэг хоёрдугаар петрийн нэгдүгээр бүлгийн гурас уншин өөрийнхөө алдар ба давуу чанараар бидний дуудсан Okay. Бидний дуудахта тэр өөрийнхөө алдар ба давуу чанараар дуудсан маа шүү. Зүгээр л нэг тийм одоо нэг айтайхан нэг тийм хэрүүл зодоонгүй нэг гайгүй шиг амьдралаар амьдрахын тулд гээгүй байхгүй. Давуу чанараар бидний дуудсан. Түүний жинхэн мэдлэгээр дамжуулан түүний бурханлаг хүч бидэнд ам болоо сүсэглэлт хамаатай бүхнийг сонирхсон. Сүсэглэлт гэдэг нь өөрөө бурханлаг гэдэг үг. Монгол хэлээр сүсэглэл гэж орчих Бурхан бидний бялхан амьтай дээр нь бурханлаг амьдралаар амьдрахын тулд дуудахдаа одоо би нэшлэлийг эмх зэгцтэй болж хэлээд байна шүү дээ. Бид нэг бялхан амьтай дээрээс нь бурханлаг амьдралаар чи амьдрах олноо мөнх баяраа гэдэг дуудахдаа тэгж амьдрахад хэрэгтэй бүх хүчийг нь өгцсөн байхгүй. Бурханлаг хүчийг сонирхсон гэж байгаа байхгүй. Хүсээ бурхан бидэнд хүчээ өгөхгүй бол бид нар яаж түүний давуу чанаруудыг эзэмших юм бэ? Яагаад ч эзэмшиж чадахгүй. Бид нар зүгээр өөрийнхөө адгийн арчаагүй зан чанараа өөрөө өөрчлөх гэж бүх насаараа зовдог үз дээ. Тэгэхээр тэр мэдчих шүү дээ. Чи миний амар амьдрна, дээр нь чи бурханлаг амьдрна. Тэгэхийн тулд чамд бурханлаг хүч хэрэгтэй. Мэ. Би чамд энийг өгч байна. Бүх хүч дотор нь бүх юм байгаа байхгүй. Ухаан одоо тэвчээр бүх юм байгаа. Бид нар ганц хөдөрийг ухаж аваад миний дотор байгаа гэж итгээд ухаж аваад ажилтуулах л ёстой. Хэр бид нар ухаж аваад ажилтуулах юм бол юу болно гэж? Намайг тэр өөрийнхөө дүр төрхөөр одоо дүр төрхийн дагуу бүтээсэн тэр бүтээлэнд 
хэлэрхийл идэж байгаа. Ойлгож байна уу? Одоо надаас бурхан өөрөө өөрийгөө харуулж эхэлэх юм шүү дээ. Миний одоо авраас би авж авж байгаа байдал, миний амьдрал, миний одоо бүх юмнаас хүмүүс бүр бүр эцгийг харах байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө энэ эсвэл нүүр аюучтай. Бид нар бурханлаг амьдрахын тулд дуудагдсан хүмүүс. Бурханлаг. Бурханлаг гэдэг нь тэгэхээр яах нэх нөө? Юу хийхтэй голом биш. Оо тэгэл өглөө осол чимээгүү цагаа хийгээл. Тэгэл ажилдаа яваал хүн болго нэг уучлаад. Тэгэл ерөөс уурлж цаарлахгүй яваш нэрв стресс ахгүй. Тэгэл ингээл өдөр хоолой идэхтэй сайхан зайлбраад. Тэгэл яваад орой гэртээ очоо сайхан зайлбраад. Энэ биш ахгүй. Бурханлаг амьдрал гэдэг бол биш байгаад л бидэнд тусгай хүч өгдөж шээ. Тэгэл ингээл болчихдог бол хүчээр яадаг юу рэ? Та энийг зүгээр нөгөө бурхангүй амьдрж байгаа хта ямар дадалтай байсан тэр үгээр солиж шээ. Тэгэл болох шээ. Харин бурхан бидэнд бурханлаг хүчийг өгдөг шалтгаан нь болохоор энэ чинь хүч хэрэгтэй тийм л хүчтэй амьдрал болох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бурханлаг амьдрал гэдэг бол миний юу хийх биш? Миний хим байх. Ерөөсөл бид нар ямар ч юм их шийдэхтэй би хим бэ гэдгээсээ шийднэ гэсэн үг. Би хий. Би зүгээр л жирийн нэг одоо тий 53 настай эмэгтэй юм. Монгол улсын иргэн 5 хүүхдтэй. Эсвэл би тэнгэр газрыг бүтээсэн хамгийн дээд нэгний хүүгийнхээ цусаар худалдаж авсан тэр хүүхд нь юм уу? Намайг гэрээн дотроо байлгадаг тэр эцгийн бүр онцгой таалтыг нь хүртсэн хүү нь юм уу? Би хим бэ гэж бодохтол миний тэндээс чинь чиний хим бэ гэдэг байрсуурас гарч ирж байгаа тэр шийдвэр тэр алхам тэр амьдрал чинь бурханлаг байхгүй тэгэс юу үйлдэж байгаа ч юусэн биш мэдээж хүн хим бэ гэдгээ мэдэх цагт үйлдэл өөрчлөгдөн гэхдээ хим бэ гэдгээ мэдэхгүй ээж үйлдэд үйлдэд нэмэргүй л гэсэн үг байхгүй хичээ нэгэн цаг заавал энэ чинь урж байна шүү тэгээд бид нар гайхал Яана энэст үнэхээр бурханлаг дүр төрхтэй байсан шүү дээ энэ хүн чинь. Яа тэгэл хүчин байгаагүй байхгүй юу? Библд дээр тэгж хэлдэг шүү. Тэр хүмүүс үнийг дүр хэсгэн харуулдаг боловчиг хизээч бурхны хүчийг хүлээж байгаа авдаггүй. Бурхны хүчийн дандаа үгүйсгдэг юм аа гэж. Харахад бол нэг бурханлаг байдлын дүр хэсгцээ. Гэхдээ хизээч хүчин дотор нь байд. Ийм л болчих байхгүй. Тэгэхээр дагн дуур ах гэдэг энэ дотоод ажиллагаа бол маш чухал. Дараагийнх нь дотоод ажиллагааны нэг чухал одоо хийж бидний дотор хийж өгдөг юм өөр эцэгтэй минь ижилхэн сүнстэй болгож өгдөг. Нэг сүнс дотор орно гэсэн. Миний доторх сүнс миний сүнсний хүүх хүүхдийн доторх сүнс хоёр нэг болно. Тэгэрсэл өөрөөр хэлбэл сүнсний эцгийнхаа юу мэдэрж байгааг юу харж байгааг юу бодож байгааг сүнсний хөшүүд мэддэг болж эхэлнэ. Би тэгтээ нэг явцын тухай яриад байгаа шүү дээ. Энд чинь нэг өдөр бий болохгүй тийм биз дээ. Эцэг минь ийм юм мэддэг, ийм юм хардаг, ийм юм одоо боддог. Энийг та ойлгодог биш. Та бүр яг өөрөө мэдрэн гэсэн. Өөрөө мэдрэн, өөрөө харна, өөрөө бодно. Тэ эцгийг ойлгоход ядах юм байхгүй шүү. Дээрэс нь эцгийн зан чанар хүүрэ орж ирдэг. Хүүгийн зан чанар эцгийн зан чанараар солигдож эхэлнэ гэсэн. Тэ энэ харилцаа өөрөө маш хүчтэй харилцаа. Одоо жинкэн утгаараа энэ нэш нь тэгэхээр сургагч ба дагалдагчийн харилцаан дээр хэлбэржээгүй юмсууд эцэг ба хүүгийн харилцаан дээр хэлбэрждэг байхгүй. Жишээлбэл эцгийн зан чанар хүүгийн дотор хэлбэржиж эхэлд. Та бүр энэ ингээ өөрөө өөрийгөө өөрчлөх гэж тамаа цайх шаардлагатай. Зүгээр харилцаан дотор бол гэрээгээ сахиал итгэхтэй алхаж явахд яадаг байх нь үхээр нэг л мэдхэд та аавынхаа харж байгааг хардаг болсон. Аавынхаа мэдрэж байгааг мэдэрдэг болсон. Аавынхаа бодож байгаа хүртэл боддог болсон. 
Тэгээ зан чанар нь үртэл аавшигч. Аавшиг яа бурханлаг зан чанартай. Болцсон байх байхгүй. Одоо өөрөөр хэлбэл тэгэхээр яаж ингэ хэрэг сүнсний эцэг өөрийгөө хөвлөж байна гэсэн. Канонд ч байна л гэсэн. Бид нар нөгөө хүүхдүүд хүүхдүүдээ хараад хэлдэг ш. Ерөөсөө л канондсон чи байна. Бид гадаг гаднах төрхөл тө. Бидний өөрийн хүүхдүүд маань хүртэл бодол санаа нь бид нараас ангид амьдэрдэг ш тэ. Юу бодоод байгаа нь ерөөсөө мэдэхдэггүй. Жоохон багтай айхав тэд нар нэг юм бодохгүй. Өсөж том болоод өсөр насанд хүрээд хумсар суугаад ирэх юм цагт та хүүхдийнхээ бодол санааг барьж авах хэрэгтэй бол. Тэм учраас хүмүүс яадаг вэ гэхэд хүүхдүүдтэйгээ ярилцдаг байгаа ч гэдэг. Ярилцж яах гэдэг байна. Ярилцжээж зүрх зүрхээ таних байхгүй. Ярилцжээж хүү эцгийгээ мэднэ. Хүү эцэг нь юунд шаналдгийн, юу мэдэрдгийн, эцэг нь юу хардгийн, эцэг нь юу ойлгодгийн тэр ярилцлага, асуулт, хариулт заримдаа хүчтэй ярилцсан бид нар. Заримдаа бид нар үр загна нь тийм биз дээ. Заримдаа маш ширүүн ярилцсан. Заримдаа бүр нэг тоншоод аавна бид нар. Гэтэл энэ амьд хүмүүсийн а энэ одоо халуун харилцаа гэдэг чинь нэг эцэг хүүгийн харилцааны гол зэрлэг юм. Халуун амьд харилцаа дотор л зүрхнүүдийн хооронд юм болж идэл байхгүй та одоо ялгаатай нь гэвэл. Үүгээрээ сургагчаа дагалдагчаас хол давуу байгаа. Тэгм учраас бид нар хүүхдүүдтэйгээ ярилцдаг. Юунд маш их шаналдаг үү? Хүүгээ яахаар их баярлдаг үү? Юу хүсэж явдгийн? Эргүүлээд хүү нь юу хүсэж явдгийн? Ингээ ярилцахгүй. Тэгэл би чамд хоол өгж байна, би чамд үнтэй утас бариулж байна. Би одоо чамд хамгийн л үнтэй хувтас өмсөгж байна. Чи өөр надаас юу хүсээд байгаа юм бэ гэж. Өнөөдөр орчин үе, өнөөдөр 21-р зун ингээл эцэг хүүгийн хооронд маш том ангал үүсгэж байгаа юм байна. Амьд харилцаа гэж юм алга болцсон. Алга болцсон юм аа хамгийн үнтэй юм л нөхдөг. Өөрсдийнхөө бодож Тэр нь хамгийн үн цэнгүү юм байгаа даа хөөхгүй хамгийн гол нь. Хамгийн үнтэй ав. Одоо тэр үгээр хайрлж байгаагаа харуулж байгаа. А тэгвэл зүгээр хямдхан утас авч гээ. Та хайргүй гэсэн үг биш шүү дээ. Ажилхан хайртай л байхгүй. Тэгэхээр тэр үнтэй эд материал чинь таны хайрыг тийм харуулахгүй байхгүй. Харин амьд халуун харилцаа хамтын ажиллагаа гэдэг юм чи харуул. Манай том хүү сай өнгөрсөн зун аавтайгаа нийлээд галт тоонихоо тавилгыг одоо хийс эвлүүлсэн. Аавта тусалж эрэг боолтуудын чангалж өгч аавтайгаа ярилцж аль нь альнтайгаа нийлэх юм. Надад тэрийг харахад үнэхээр сайхан байсан. Яршгаа яршиг ядаргаа ингэж заваарсанд орвол зүгээр одоо шууд шин одоо галт тоонны тавилга ацраа өгсөрч Гэтэ тэргүү мөнгөн байгаа юм чинь гэж болох уу болно. Гэхдээ би манай нөхөрч төр биеч төр миний хүүч төр бид нар тийм юм хэрэгтэй. Би тэгээ юу гэж бодсон бэ гэхээр дотроо. Ер нь цааштаа да. хүүтэйгээ аав нь ингэж тавилгаа хийж ямар юм байна. Ахгүй. Одоо ерөөсөө тэр хоёр хүн чинь хамтраад ажиллаж байгаа нь өөрөө маш үнцэнтэй байхгүй. Тэр хүү хэцээч тэрийг мартахгүй. 15 нас хүрсэн тэр зуна аавтага хамт юу хийснээ тэр хүү мартахгүй байхгүй. Бид нар барьж байгуулдаг хүний зүрхэн дотор барьж байгуулдаг тийм байгууламжуудыг хийхийг нь эцэгтэн ч зөвшөөрөхгүй хүүтэн ч зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар илүү өөрсдийнхөө амьдрал дээр оруулж ирэх ёстой. Илүү энгийн болгож Яага болохгүй. Яг хүн бодож болно. Яг тэ мөнгө байхгүй. Мөнгөтэй бол яг 5 саяар галт тооны тавлага авал тавьчих л байх гэв. Гэхдээ би мөнгөтэй болсон ч хийхгүй. Надад яад бол тэр тэр хийж байгаа үйл явцсан өөрөө олдошгүй дахиж миний хүү 15 байхгүй. Дахиж тэр хүү аавтага тэр угсраа сууж авах мөч байх ч юм уу үч юм уу. Тэгэхээр энэ бол үн цэнтэй юм байна гэж би бодсон. Дараад нь баг ихтэй ярилцаад одоо ерөөсөн гутлын тайвуур одоо энэ хувцасны шүүгээ мүүгээ ямар хамаатай 
хүүтэйг нийлээ одоо баг дүүн орж ирээ гурулаа нийлээ энэ чи бүгд дандаа бид нар ямар нэгэн юм баярэд байгаа хөхгүй ямар нэгэн юм зүрхэнд нь хийж өгөөд байгаа хөхгүй ийм айгуу чухал яг ингээ явж яхад чи эцгийн тэр мэдрэмж эцгийн тэр хараа эцгийн бодол зан чанар бүх юмыг хүүхэд чинхэн амьдрал дээр олж харж байгаа хөхгүй тэгээ бид нар үнэндээ бол огт мэдгүй танихгүй хар гаригт гарэг очих гэж байгаа юм шиг энэ харилцаа руу орохгүй гүш бид нар бүгд үр хүүхдтэйгээ өнөөдөр аа вэж болцгоцсон энэ харилцааг үүсгээ явж байгаа юм сахгүй бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр хэр хүчтэй байгуулж чадна бид нар сүнсний хөвгүүд огтдөдтэй байгаа бас л адилхан хүчтэй байгуулж чадна яа л бид нар энэ чинь бодтой өдөр тутам 24-48 гэртээ туулж байгаа хөхгүй тэгэхээр ижил сүнс гэдэг бол маш чухал ижил сүнс бол тэр хүний үргэлжлэл Миний дуусгааг үг миний сүнсний үг тийм ээ гэсэн. Бит хоёрын хоёулаа нийлээ дуусгаагүй юмыг миний сүнсний үгтүүд хийж дуусна. Тэднэрийн хийж дуусгаагүй юмыг тэдний сүнсний үгтүүд хийж дуусна. Бурхан бол мөнх. Би бурхан эцгийгээ мөнх оршигч эцэг гэдэг удаатай. Яг тэгэл түүний эхлүүлсэн ажил ерөөсө дуустгүй. Мөнхд үргэлжилж байдаг. Тэгээ яг энэ чанараа эцэг ба хүүгийн баригдлага дээр оруулаад ирсэн. Тэм учраас бид нар яг ийм сэтгэлгээ, яг ийм хандлага, яг ийм зүрх бидний дотор бий болох юм бол бид нар сүнслэг охид хөвгүүдийг маш одоо амжилттайгаар тээж чадна, төрүүлж чадна, хүмүүжүүлж чадна үсгэж чадна. Сүнс сүнсний эцэг ба хүүгийн харилцаан дотор Сүнсний эцэгтэй, сүнсний хүүтэй мөртлөө хөгжөөгөө харилцаа байдаг. Сүнсний хүүгээд байгаад байгаа хөхгүй улам л байгаад байгаа. Улаан цаан бурхан өгцөн байгаад байгаа. Гэхдээ ажиллагаа дутаад идэг учраас тэр юу ч хөгжөж өгдөг. Ягаад дутдаг вэ гэхээр зэрэг бид нар одоо энэ тавдах зүйл дээр нь харна л да. Сүнсний эцэг ер нь бол хүний эцэг, хүний ээж байна гэдэг бол бид нараас өөр зүрхийг шаарддаг байхгүй. Хэрэв бид нар гуйвамтгай, халирмхай, аймхай зүрх сэтгэлтэй байх юм бол ээж аав байхад айгүй хэцүү бол. Бид нар яг ээж аав байна яад байл осдохгүй бид нараас гарсан учраас хүүхэд гарчаад байгаа учраас бид нарыг ээж аав гэж дуудсан шүү дээ. Гэхдээ хүн ч ээж аавтай байна. Тэгтээ зүрх нь яг эцэг ихийн тэр хэмжүүрээр дүүрээгүй байгаад байгаа учраас хүү төрсөн боловчиг хүүг бойжлж чадахгүй байгаа хөөхгүй. Та нар тийм ээж аав нарыг мэдэх байх. Хүүхдтэй ерөөс үг хэлж чаддаггүй. Айгаад. Нэгдэх шалтгаан нь айгаад. Өө шиг шиг одоо ингээд би айд дээ шүү дээ. Үг хэлж чаддаггүй. Имээ өөн бөө юм бол тий. Айх шалтгаан нь олон юмс. Имээ өвөөгөөс найдаг байж болно. Эсвэл аав нь өмөрөд идэг учраас айдаг байж болно. Эсвэл ээж нь өмөрдөг учраас айдаг байж болно. Эсвэл ерөөсө хүүхдээс айдаг байж болно. Мөр багаас нь эхлээд айдаг байж болно. Уйлах вэ, уралчих вэ, одоо тий гараагүйгээ явчих вэ. Зүрх нь ерөөсө аавын ээжийн зүрх болоог байхгүй. Ерөөсө хүүхдээс дутах юм байхгүй. Хүүхд нь харан хуугаас айдаг шиг ээж аав нь хүүхдээс айдаг. Тийм хүний хүүхд яах вэ одоо хүн болж өсөхгүй байгаа хөхгүй юу? Зүгээр яг гэрт нь осдохгүй нэг нь аав нь ээж нь хүүхдгээ байгаад идэ. Хүн болж бүрэлдэж одоо ингэж одоо бий болж гарч чадахгүй байгаа хөхгүй. Аа хүүхдээс айдгүй маг айдгүй байж болно. Тэгтэл хүүхдээ одоо хүн биш гэж үздэг хүн байж болсон гэж болно. Яг хүн биш гэж хэлэхгүй л дээ. Тэгтэл аа юм уу юу юм уу гэж бодно гэж юу бэ? Энэ юм чи чадахгүй угаасаа. Чиний хийн гэж юу вэ? Чиний сурна гэж юу нь юу вэ? Уу чи бол энийг ерөөсө хийж чадахгүй. Ерөөсө тэр хүүхдийг бол байнгын чадваргүй ямар ч тийм ээж аа байж болно. Бас л зүрх нь буруу. Тэр хүүхдийг ерөөсө ингэж одоо чадна, болгон бүтэ ингэж байх нь байдгүй байтгай бүр нохоноос дор үзд. Байж болно шүү дээ. Тэгэхээр Яг хэвээр вэ гэж. Тэгэхээр төмөр төр завсарлаа. Тав. За энэ тавдах өвчин зүйл бол өнөхөр амин чухал. 
тав дахь хүчин зүйл бол сахилгжуулалт гэж орж ирж байгаа юм. Сахилгжуулалт энэ дэр бид нарын ярих эрчлэлч маш их байгаа. Тэгээд сахилгжуулалтын талаар бурхан ямар одоо эрс шулуун бодолтой юм бэ гэдэг бид нар бас олж харж болж байгаа. Бид нар мэдээж байгаа юм сүнсний эцэгтэй боллоо гэж баярлж болно уу? Сүнсний хүүтэй боллоо гэж баярлж болно. Гэтэ хамгийн гол нь тэр эцэгт хүүгээ сахилгжуулах тийм одоо ган шиг зүрх байна уу? А хүүд нь эцгийн сахилгжуулалтыг хүлээн зөвшөөрөөд авах тийм зүрх зориг байна уу? Энэ ч асуулт байхгүй юу? Тэгм учраас сүнсний эцэг байна гэдэг бол сул дорой би түр үйсэн дээ сул дорой аймхаа уйрамхаа халирамхаа зүрхэнд бол тохирохгүй энэ айгүй чухал бид нар заавал сүнсний гэж ярих алгүй шүү дээ өөрсдийнхөө хүүхдүүд дээр бид нар хүүхдүүдээ буруу замруу оруулахгүй төлөө үнэхээр сахилгажуул чаддаг л байх хэвээр шүү дээ одоо болохоор нөгөө ингээд дэлхий ч нөөрөө ингээд хүний философиг айгу хөгжүүлж байгаа учраас ярьж байгаа юм. Өө Америк маягаар хөгжүүлэх хүүхдээ ерөөс гар хурж болохгүй. Тэгээ Америк ерөөс гар хурхгүй хүүхдээ ирэх чөлөө гэж ярьсаргаад өнөөдөр ямар улсныг бид бүгдээрэ харж байна. А тэгвэл Библ бол Америк хүний ч Библ биш, Монгол хүний ч Библ биш. Библ бол тэнгэрийн зарчим. Тэгээ тэнгэрийн зарчим нь өөрөө юу гэж хэлж байна? хамгийн гол нь хүүхдээ цохихтой эсвэл цохихгүй байхтай гол нь биш. Сахилгажуулалт гэхээр зодох юм биш. Сахилгажуулалт чинь дотор маш олон төрөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сахилгажуулалт гэдэг энэ мундаг одоо үйл явцыг хэрв эцэг хүн одоо эцэг их хүн хүүхдээ хүн шиг хүмүүжүүлээд гэж яваад заавал хүүхдтэй өгөх л ёстой үйл явц хүүхэд заавал энэ үр явах хэвээр. Нас наснд нь тохируулж бид нэр сахилгажуулдаг шүү дээ. Зарим хүү ингэдэг нялхвах нь хүүхэлтэй шиг тоглодог. Гой хувцлаал, тоглоол, үнсэл, гадуур дагуулж аваал, тэгэл хүн амтан өхөөрдөл яг л хүүхэлтэй шиг. Тэр үед нь юу ч хэлэхгүй болно гэдэг болохгүй гэдэг юм ерөөс хэлэхгүй. Сахилгажуулалт ч та хэрэг бодож байгаа сахилгажуулалт гэдэг чинь хүүхэд болон болохгүй ялгаж таних хэвээр байхгүй. Энэ үйл явц чинь болон болохгүй гэж хэлээл хүн ойлгочдог юм биш. Хүүхдийг сахилгажуулахд одоо бит хоёр тав хүүхдтэй. Хүүхдийг сахилгажуулахд байж штэ. Зарим зүйлсийг хэлэхэд хангалттай. Зарим зүйлсийг та яалтчгүй дашуурдуулж байж ойлгоно. Зарим зүйлийг хэлээд ч дашуурдаад ч ойлгохгүй. Амьдэрж байж ойлгоно. Зарим зүйлийг хийлээд, ташуурдуулаад, амьдраад ч ойлгохгүй. Хор хохирлын намс ч ээж ойлгох. Тэгэхээр бид нэр тухайн цаг болгонд нь тухайн нас болгонд нь хүүхдтэй хилдэг байх хэвээр, хүүхдтэй ярьдаг байх хэвээр, хүүхдтэй сахилгажуулдаг байх хэвээр, хүүхдийг хорьдаг байх хэвээр болон болохгүйгийн цаагийг маш тодорхой хэлж өгч, уччирлаж тэдэнтэй хилдэг байх хэвээр байхгүй. Тэгм л учраас бид нэр тэнэг байх хэрэггүй. Бид нар дуугүй байх хэрэггүй. Хэрэв би хүүхдээ сахилгажуулахгүй юм бол хин нэг юм миний хүүхдийг сахилгажуулна шүү дээ. Тэгэл та үнцэндээ хүүхдгүй болно. Цөмөр хари. Бид хувь л 23-2. За би харж ий та нар тэмдэглээд явчих болно. Бид хувь л 23-2 бол хуучин гэрээ. Хуучин гэрээн дээр ингэж хэлсэн байна. Хуйл бус гэрлэлтээс төрсөн хин ч гэсэн түүний арван үеийн үр удмын хин ч гэсэн эзний чуулганд орох хэвсгээ. За энэ буттач хүүхдүүдийн тухай ярьж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл а хуйл ясны гэрлэлтээс төрөөгүй хүүхэд. Харин шин гэрэн дээр болохоор а хари шин гэрэний еврей 12:8. Шин гэрэн дээр бол хуучин гэрэний энэ хуйл хэрэгчихгүй. Харин шин гэрэн дээр илүү давуу хуйл орж ирж байгаа. илүү давуу ойлголт илүү давуу зам орж ирж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр аа 8-нд ингэж хэлсэн ба. Хэрэв бүгдээрээ за бүр бүр 7-г ос нь та нарын дэвчдэгч нь сахилгаттай болохын төлөө юм. Бурхан хөвгүүдтэйгээ харьцдаг шигээ 
та нартай тийхүү харьцдаг. Уучир нь эцгэн сахилгажуулдаггүй хүү хаа байна. Хэр бүгдээрээ хүрцэн сахилг та нарт байхгүй бол та нар хөвгүүд нь биш бутач хөвгүүд юм гэж байна. Хуучин гэрээ хууль бус харилцаанаас төрсөн хүүхдийг бутач гэдэг байсан бол шин гэрээ хүүхд нь сахилгажуулалтаар ороогүй бол бутач хууль ясны гэрлэлтээс тэр хүүхэд төрсөн байх нь хамаагүй. Эцэг нь хүүхдээ сахилгажуулаагүй бол эцэг нь эцэг биш. Хүүхд нь хүүхд нь биш. Бутач гэдэг чинь хүүхд нь биш болчих жоо байхгүй. Ийм ота бурхан энийг ийм аюултай гэж үзэж байгаа байхгүй. Бурхан үнэхээр сахилгажуулалт юм бурхан юм Бурхан ингээл илэл бид нэг ингээл буруу юм хийгэнгүү заяах вэ яах вэ болно шүү дээ миний өршөөл бол хаангалттай тэр өршөөхтөө өгөө мөршгээс сахилгажуулахтай ч өгөө мөр тэр хүүхдээ дахиж тэр замаар хөлгийн тавилхгүй тул заа сахилгажуулна дахиж энэ алдааг давтахгүй төлөө хүүхдээ сахилгажуулдаг тийм эцэг байхгүй бидний бурхан аабал Тэгэхээр бид нар ээж аав гэдэг утгаараа үр хүүхдийнхээ улаан цайн буруу яваад байгаа зүйлийг засаж өгөхийн тулд бид нар бүхэл арга ухаан замуудаараа ажилдаг аав гэж байх хэвээр. Сүнсний хүүхдтэй ч алга байхгүй. Бид нар хэлэхгүй бол хэн хэлэх юм бэ? Хэр үнэхээр ч сүнсныхаа хүүхдийг танитсан бол би хэлэхгүй юм бол би бол тэгж боддог. Миний амнаа сонсох өөр хин нэг гуравдагч хөндлөнгийн ажуугаар өнгөрж байгаа хүний амнаас биш надаас сонсох хэвээр. Надаас сонсож ээж тэр чинь ажиллагаанд орно. Яг л сүнсний эцэг ба хүү гэж байгаа учраас. Хэр би юу ч хэлэхгүй за ингээ хэлчихэл гомдох байх аа. Арай болохгүй байх аа. За тэгээ хэлчихэл энэ ингээ ойлгох байх аа. За ингээ хэлчихэл энэ одоо яах. Ингээ хэлчихэл намайг юу гэж бодох болоо гэж ингээ л байгаад байх юм бол Зүгээр хажуугаар өнгөрчээсэн хин нэгэн хүрчрээ хэлнэ. Харин тэр үг тэр хүнийг бол аална. Ягаад сүнсний эцэг нь хүүгээ сурах хэвээр юм. Яг ч сүнслэг халхавч гэрээ бүх юм чинь ном ёсоор ажиллаж байгаа учраас айхгүй хэлэх хэвээр байхгүй. Сүнсний хүү гэж танилж байгаа бол. Би сүнсныхаа хүүхдэд хэлсэн. Саяхан бид нар нүүр тулан уулзаад би хэлсэн. Яг л би хэлэхгүй бол өөр хэн хэлэх вэ? Би хэлэх ёстой нэг нь байхгүй. Гэхдээ би тэр үгийг хэлэхтэй би бурханд найддаг. Гэрээгээ сахдаг эцгүүдийн эцэгт би найддаг. Тэр хүн хүлээж аваагүй л дээ. А харилцаагаа даслахаар шийдсэн. Гэхдээ би хэлэхгүй бол болохгүй эс. Тэгээ би түүнд хэлсэн. Чи шийдэж болно. Гэтэ би эцсийн шийдвэр түүнээс ирнэ гэж итгэж байгаа. Хэлэх ёстой хүн нь хэлэх ёстой хүндээ хэлэх юм бол энд хамгаалт байгаа гэж би итгэж байгаа. Тэгэхээр сахилгажуулалтыг бурхан маш чухалт тооцдог. Ерөөсөө шүү дээ. Сүнсний эцгийг яагаад би хүсдгийг яад л хин нэг нь намайг хазаарлаж хин нэг нь намайг хамгаалж хин нэг нь намайг хэлбэржүүлэх хэвээр байхгүй. Үнийл төлөө надад эцэг хэрэгтэй шүү дээ. Бидний аавд ч гэсэн тэгж л бидний хүмүүжилж байсан. Миний өөрийн аав тэгж хүмүүжүүлдэг гэсэн. Болохгүй юу гэдэг байгаа юмыг нь хийх юм бол сахилгажуулах, шийдгэх бүхэл төрлийн арга хэмжээ гэдэг. Авах ёстой эрэхтэй байхгүй юу? Эрэхтэй эс тоо цорын ганц хүн аав юм да. Харин өнөөдөр олон хэрэгсчингүүд ингэж боддог. Бурхан эцгэл намайг сахилгажуул уу сахилгажуул өөр хин ч надад хүрэхгүй гэж боддог. Бурхан эцэг намайг сахилгажуулахын тулд сүнсний эцгийг өгдөг. Пастор бидний хончилж болно. Пастор бид нь зөвлөж болно. Гэтэ тэр сахилгажуулах эрх мэдэлтэй нэгэн биш байхгүй юу яг үнэндээ бол. Пастор өөр эцгийн байр суурин дээр гарч ээж сая тэр хүнийг сахилгажуулна. Сая тэр хүнийг буруу явахт нь зогсоон, сая тэр хүнд буруу юмруу ойртож явил болиулна, зэмлэн, зайгнана, хэрэгтэй бол тодорхой хоригуудыг тавина. 
Тэгээд энэ еврей нам дээр айгуу ч хөл ямар ч тийм одоо хоёрдмал бодлогоор бурхан хэлж байгаа байхгүй. Та нар цахилгаан бат байхгүй бол та нар миний хүүхд биш ээ. Ерөөсөл та нар надаар сахилгажуулагдахыг хүсгүү байвал миний хүүхд биш. А миний хүүхд мөн юм бол би сахилгажуулна. Ташуурд нь гэж байгаа шүү дээ. Бүр англи библиг харах юм бол надаар ташуурдуулахыг хүсгүү байвал чи миний хүүхд бол биш. Надаар ташуурдуулахыг хүсэж байвал чи миний хүүхд мөн. Яагаад вэ? Би хүүхдээ ташуурддаг юм аа гэж. Энэ бурхан цаа Америк Америк Ассоциашн гэж яриг байхгүй. Зүгээр л ингэж хэлсэн. Тэгээ бид нэр энэ яг ингэж хэлсэн олон олон ишлүүд ин бид нэр олж хаар нугаасан. Тэгэхээр шинэ гэрээ ийм өндөр одоо шаардлагатай. Сүнсний эцэг хүүгээ сахилгажуулах хэвээр. Сахилгажуулах хэвээр. Тэгэхээр аавын зүрх бол ган болох хэвээр байхгүй. Ган гэдэг чинь би ингээл бодлоо. Ган гэдэг бол бүх ил төмрийн хольцноос нь ялгаж аваад хайлуулж гаргаж ирсэн муудаггүй төмөр байх. Чанар сайтай ган төмөр. Гангаар хийсэн бүтээгдэхүүн үнтэй. Бас өндөр температур таалаадаг тийм ээ. Тэгэхээр эцэг өөрөө тийм эцэг болохын тулд зүрх нь тэгж ган мэт хайлж хатаж одоо бол тэрхэн хатаагдсан гэдэг шиг. Бүр хатаагдж гарч ирсэн баа. Тэгжээч түүнээс яад үл энэ сахилгажуулт гэдэг яг энэ үйл явц дундуур чи явж яхад эцгэнч сахилгажуулахыг хүсээд байдаггүй хүүч сахилгажыг хүсдэггүй юу аль альныхын нь зүрх өвддөг байхгүй юм чинь аль альныхын нь зүрх маш их өвддөг одоо хүүхдтэй хатуу хөлг гэж шүү дээ хүүхдтэй ороолох гэж байна аав хүн эцэг хүнд бол тэр тийм одоо маш их одоо таашаа лөгдөг юм бол октос бол яав л аль болохоор хүүхдтэй тэгэх их хүсэхгүй л байд. Хүүч гэсэн дэ. Тэгэх гисэн ч гэсэн энэ бол зайшгүй байх хэвээр зүйл юм аа. Тэгээ цааш нь харъя хэдүүлээ. Аа яагаад сахилгажуул заавал хэрэгтэй юм бэ? Шалтгаан бас байгаа шүү дээ гэж чи. Шалтгаан уу зайшгүй байх хэвээр. Цөмөрөө харъя. Дуул 119. Та нар тэмдэглэж аваад дараад нөөрсд очиж хараарай. Дуул 119 бол Давидын бичсэн дуул байгаа. Урт гэдэг нь чигтэйхэн. Дуул 119-ийн 71. Давид ингэж дуулсан байгаа юм. Миний зовон шанасна нь таны зарилгуудыг сурах босн нь надад тустай. Өөрөөр хэлэх бол миний зовч шанасна нь таны зарилгуудад суралцахд надад тус улс юм гэсэн байна. Тэгэхээр Давид маш хүнд амьдралыг туулсан шүү дээ. Ер нь бол бид нар мэднэ тийм ээ. А Батшеба Батшебагийн асуудал гэхэд багцаараа Давидыг маш их зовсон. Дээр нь Абсаломи асуудал байна. Абсалоомос бол Давид үнэхээр шанас. Зөвхөн аанчлан алдах гээд айгаад байсан ч юм биш. Өөрийнх нь хүү ахгүй өдөр чи. Хүчэрхэг сайхан хүү. Өөрийнх нь эсрэг осоод одоо аавгаа алдах гээд аавгаа хаанчлыг зэвсгээр булааж авах бай явж төр эргэлт хийж байгаа байхгүй. Тэр хүү бача багас төрсөн ял хүүг алдаж ирсэн. Дараа нь өчнөө том болсон Абсалоомыг алдаж ирсэн. Давид маш хүнд хэцүү зовлон дундуур тус. Тэр хам маш их хайрлж хүндэлдэг байсан сүнсний эцэг нь өөрийг нь алдахгүй хөөж байсан юм шүү дээ. Саул. Өдөр шин гоо. Өөрт нь байсан сүнсний эцэг тэр байхгүй. Дараа нь тэр Самуэлтэй холбогдсон л та. Тэгэхээр энэ хүн нь Яг энэ зовлон шаналыг ирээд байгаа байхгүй. Би яг энэ дундуур ингэж гарсан нь надад таны хуйлуудыг сурахд сурахсан юм аа гэж. Тэгэхээр Давид бол зовлонгоо зүгээр л зовлон гэж хараагүй байхгүй. Туусан бүхэл шаналс бүхэл тэр аимшигтай замуудыг харахтаа хэрэг би энэ дундуур гараагүй бол таны хуйлыг би сурахгүй байх байж гэж харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Энэ сахилгажуулалтын шалтгаан нь энэ бод. Яагаад бурхан биднээсийг өвдөгдөг үеүү дээр давуул тийм бэ? Ер нь. Яага бидний зүрх тэгж их шанал бэ? Бидний өөрийн хүүхдүүд ч, бидний сүнсний хүүхдүүд ч, бидний зүрхийг яагаад ингээ юу ч бодохгүйгээр өвдөгдөг юм? Би энэ зон дундуур өвдөөд шаналаад ингээ явж ахта. Би 
түүнийг сурдаг байхгүй түүнээс сурдаг би түүний замуудыг сурдаг би түүний хуйлуудыг нь сурдаг тэгэхээр энэ ашигтай юм байна сахилгжуулт үнэхээр хэрэгтэй юм байна гэдэг давид мэдээд байгаа байхгүй за дараад нь та нар тийм тим юмуудыг туулаад явж байгаа та яг тэр үл үзэгдэх тэнгэрлэг эцэгтэй одоо үнэхээр зэмлүүлсэн нэг шиг явдаг шүү дээ үнэхээр бид нар зохиож өргөж дийлэхгүй юу бид нарт байдаг хүнд үү ягаад надад ийм тохиолдол гэж ягаад гэвэл та сахилгжих ёстой та даруусах ёстой та заг хязгаарыг тулж очиод мөргөх ёстой Тэгэхээр сүнсний эцэг ч гэсэн дээ бас яг энэ яг л энэ эцгийн эцгийн замыг бол замнах хэвээр байхгүй. Дараад нь ягаад зав сахилгаад хэрэгтэй юм бэ гэж үдсэн зовлон бүхнээсээ бурхны одоо хуйлуудад би суралцсан юм аа гэж. Дараагийнх нь мэдээж мэрийн ухаан байдаг. Зүгээр энд нэг шилийн хараа сургаалт өгс хор энд бүр их сонирхолтой битсэн баг. Мэрийн ухаанд суралцсанаа гэж. Хор би дөрөө хэлсэн тийм ээ сүнсний эцэг ба хүү маш итгэхтэй халуун амьд харилцаан дотор явж байгаа та эцгийнхээ зүрхэнд байгаа мэрийн ухааныг одоо хутгаас ус татаж авах мэт авдаг юм гэж. Тэгвэл Сургаал төгс намын 20 30 дээр ингэж хэлсэн маа. Шархны ормон хорм муг цэвэрлдэг. Мөн цохилтууд нь зүрхний мухарт ч хүрнэ гэж байгаа байхгүй. Сахилгжуулалтыг хэрвээ бид нар шарах сорив өвдөлт цохилт ашуурдалт гэж ойлгох юм бол энэ нь зөвхөн бидний махан биеийг өвдөхгүй бүр зүрхний гүнд очиж нөлөөлдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүрхний гүнд очиж нөлөөлнө гэдэг чинь юу вэ гэхээр нөгөө Тэр нэг мэрэн ухааныг нь бас дахиад яг адуу уурлаж байгаа юм шиг тэндээс олж авч байгаа шиг. Гүй хэм мэт хэм би эцэг намайг сахилгажуулж хахад би мэрэн ухааныг уурлаж авч байна гэж хэм бодох юм. Ихвчлэн л аас тийм намайг ингээд тахтай яваад намайг ингэж за за би хинт ч хэрэггүй байна гэж ингээд огт хэрэггүй бид нар буруу дуугаад уулаад явдаг шиг. Өө за за манай сүнсний эцэг намайг ингэж би бол хинт ч хэрэггүй байна гэж ингээд бүр димирээ яваад гэтэл тэнд мэрэгэн ухаан нүгтцэн байгаа байхгүй ойлгож байна. Тэр мэрэгэн ухааны ч та яг нэг адуу ууралж байгаа юм шиг одоо хуйваа шидэл ууралж авах хэвээр байхгүй. Тэгэхээр сахилгажуулалт гэдэг бол биднээсийг ухаантай болгодог. Мэрэгэн ухаантай болгодог. А энэ Соломоны мэрэгэн ухааныг гайхшигсан нэг ишлийг би та нарт харуулъя да. Шастрын дид дээр үйдэг шиг санах юм. Шастрын дидийн юс Шебагийн хатан хаан Соломоны алдар суг сонсоод бэрх хүнд асуултаар Соломоныг сорихын тулд ирсэн ба. Нээрээ тийм ухаантай юм бол би мэргэн ухааны ашиг тусыг яах гээд байхгүй. Нээрээ тийм ухаантай юм бол ийм 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 асуулт асууна гэж бэлдээд сорихгүй дэрсэн. Тэр имэгтэй хатан хаан мэргэн ухаан гэж юу байдгийг тийм сайн ойлгоог байхгүй. Тэгээ хурж ирээд түүнд асар болон шивгчэнгүү дамтдан болон их хэмжээний аалт эрдэнсийн чулуунуудыг чулуунуудыг тэгнүүлсэн тэмээнүүдээ дагуулж ирсэн. Тэрээр Соломон руу ирсэн хойно зүр сэтгэлдээ байсан бүгдийн тухай түнтэй ярилцсан. Соломон түүний бүх асуултанд хариулжээ. Соломоноос нууцлагдсан хатанд тайлбарлаж хилээгүй нэгч зүйл үлдсэнгүү. Шебагийн хатан хаан Соломоны мэргэн ухаан түүний барьсан ордон хааны ширээн дэх хоол төгшмдийнхэн сууж буй байдал гэж байгаа штэ. Сууж буй байдал сайд нарынх нь ажил тэдний өмссөн ёслын гуфтас сүнч нар болон тэдний өмсгөл эзний өргөөнд ордог шатыг хараад бахтан алмаарч яа. Заяа ерөөсө дотоод гадаад бүх юм араад алмаарч зөвхөн наа захын шивгч нь налмаар болж байгаа байхгүй. Тэгээд хаанд хэлсэн үг нэг сонино. Таны үгс болон таны мэргэн ухааны талаар өөрийн нутагт байхта сонссон мэдээ үнэхээр үнэн байж. Гэсэн ч би өөрөө ирж үүнийг нүдээрээ үзэх хүртлээ тэдний үгэнд итгээгүй юм аа. Харагтун миний сонссон зүйл бол таны мэргэн ухааны ханс ухсан л байж. Таны тухай миний сонссон мэдээнээс энэ нь илүү ачаа. Одоо энэ хамгийн чухал таны ард түмэн таны өмнө үргэлж зогсож мэрэн ухааныг тэн сонордох таны төшмөд ямар юм уу гэж байгаа. Тэр шебаг алмаар уусан юм юу гэсэн бэхэр 
шепа бол хатан хаан мэдээ шатан хаан гэдэг утгаар алдартай хатан хаан байсан гэж байна шүү дээ тэр үед тэгэхээр мэрэг ухааны талаар мэдээч юм сонсон баг. Гэхдээ өөрийнх нь мэддэг мэрэг ухаан биш байсан баг. Хамгийн гол нь шепагийн хатан хаан хурж ирчээ. Яа энэ хааны өмнө зогсоод энэ хаанд үйлчлээд энэ хаантай ярилцаад дарсыг нь зөөж өгөө тоолыг нь хүргэж өгж байгаа энэ хүмүүс 24 цаг энэ хүний амнаас гарах мэрэг ухааныг сонсож байгаа шин. Энэ ямар агуу байв гэж. Тэгэхээр өөрийнх нь мэдгүй мэрэг ухаан тэнд нутгалж байна. Тэгээ тэр мэрэг ухаан өөрт нь хүртэлгүй байгаад байгааг тэр харагдав. Тэгэхээр бид нар дахиад мэрэг ухаан нар очин чи. Тэр мэрэг ухаан бол эцгийн зүрхэнд байдаг ухаан. Бид нар хутаг шиг хутгаж ууж болно, бид нар бугуулдаж авч болно. Явцсан юу? Дандаа хамт алах жаахад, ярилц жаахад эсвэл ташуурд уулж жаахад. Хамгийн сонирхолтой. Тийм л учраас энийг өөр хаанаас ч олж чадахгүй. Тийм л учраас шебагийн хатаа энийг хизээч өөр юм болгож чадахгүй байхгүй юу? Хамгийн сонирхолтой. Тэгэхээр мэрэгэн ухааныг надад суулгах Сүмөр энэ эшлүүдийг нь би бүр нэг бүрчлэн харъя гэж бодоод байна. Харахынхаа өмнө бас их шалтгааны нь харъя. Хайртай учраас сахилгч болдог. Хайртай учраас одоо бачаарал бит хоёрын хүүхдэл гэж байгаа бол бит хоёрын биеэс төрсөн хүүхдэй нь уу? Бит хоёрын сүнснээс төрсөн хүүхдэй нь хайртай л бол захилгжуулахаас өөр арга. Хайр өөрөө шаардаад байгаа хөөхгүй. Тэр хайр ч өөрөө зүгээр суулгахгүй ш. Буруу хайрладаг ээж аби. Буруу эрхлүүлдэг. Тэрийг хайр гэж боддог. Хүссэн юм болгоны навч өгдөг. Хүссэн юм болгоныг нь ерөөсө хийлгдэг. Тэ хүслээс нь одоо зүрх юм бол хүүхдэн тэгэл айлгадаг. Та надаа хайргүй юм байна. Гүү би чамд хайртай дүүл та яагаад энийг зөвшөөрөх байгаа юм? За 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 тиги тиги. Энэ хайр биш байхгүй юу? Бурхан энийг хайр биш гэж хэлдэг. Хайр бишээ надах чинь. Чи төрсөн эцгэн биш юм байна. Чи төрсөн эхэн биш юм байна. Энэ чиний хүүхэд биш юм байна. Энэ хүүхэд зүгээр бутаж өргөмөл хүүхэд юм байна. Яагаад гэж чи хайрлахгүй байна. Хайрлахгүй байгаа чинь яаж илэрж байгаа гэж сахилгаж болох Тэгээ цөмөр сургаалт үгсээр хэсэг явъя л да. Сургаалт үгс дээр бол энэ зөндөө. Сургаалт үгсийн 13 24. Сургаалт үгс дээр ямар ч хоёр үзүүргүйгээр бурхан сахилгажуулалтыг магтсан ба. 13 24. Саванаас хилтрүүлэгч нь хүүгээ үл хайрлагч юм. Харин хүмүүжүүлэхдээ хичээнгүй нэг нь хүүгээ хайрлагч юм бүр хичээнгүйлэн хүүхдээ сахилгаж болж байгаа байхгүй. Бүр хичээнгүйлэн оролгож байгаа нэгэн бол хүүхдтэй аргагүй хайртай юм байна. Энд ямар ч Америк соёлыг бурхан яриагүй. Хүүхдэд гар хүрж болохгүй гэв. Харин ч бүр бид нар цааш нь унших юм бол чи заавал хүүхдтэй гар хүрэх хэвээр гэж хэлсэн баа. Гэтэл би энд бурхан бидэнд ухаан өгдөг гэж бодод. Бид нар дөнгөж төрсөн хүүхдийг зодож болох уу? Болохгүй шүү дээ. Библи ш барьж аваад яа сава барьж ирэл эсвэл одоо савх хоол иддэг савхаа одоо чи нэра юм чи савхаар ингээл гоё дээр нь өвчтэй юм шиг час бас хийтэл цохиол би эзний үгийн дагуу хүүгээ хүмүүж үзэн гэж болохгүй шүү дээ хүүхд ухамсар суу хүртэл бид нар зүрхэн дэх мун хөглөлтийн зайлуулахын тулд гар хүрхэн сөр арав аа гэхдээ гар хүрхгүй үе гэж бас байна үгээрээ зодох үе гэж байна шүү дээ бид нар үгээрээ хүүхдийг ата шийтгэх үйлдлээрээ шийтгэл үзүүлэх хор хохирлын амсуулах тийм үе байгаа байхгүй цаашгаа сургаалт үгс 22:15 22:15 мөнхөг байдал хүүхдийн зүрхэнд уяастай байдаг гэж байна шүү зарим хүн боддын шүү аагүй манай хүүхд ерөөсөн мөнхөг биш ээ гэж үгүй мөнхөг байдал хүүхдийн зүрхэнд уяастай байдаг бүр уйлцсан байж байдаг Сахилгын саваа мод түүнийг мунхаглаас холдуулна гэсэн байна. Бид хоёр хүүхдүүдээ жоохон байхт нь сахилгажуулдаг байсан. Зод алганы амт үзүүлдэг байсан. Хүүхэд угаасаа алганы амт үзсэнийхээ дараа 
мунхыг та бойлддаг байхгүй юу? Зарим хүмүүс алганы амд үзүүлэх үед нь үзүүлэхгүй ижгаад бүр том болсон хил яриа шаардагдаж байгаа үед нь алганы амд үзүүлэх хэрэгтэй. Гэтэл тэр чинь жоохон биш байхгүй юу? Одоо хүний хилээр ярьж ойлгох үед дээр та учир малгаагүй зохио зодоод байх юм бол тэр үгт гэр орноос та ажил явдаг. Тэр чинь тохирох үе болгоно. Тэгэхээр сүнсний үгт ч гэсэн ялгаа юм шүү энд бидэнд ухаан хэрэгтэй залбирл хэрэгтэй зааварчлага арим сүнсний хэрэгтэй яаж ярих вэ ямар нөхцөлд ярих вэ юу гэж хэлэх вэ юу гэж огт хэлэхгүй байх вэ хэрэгтэй байхгүй дараад нь сургаалт үгс 23 Чи хүүхдтэй саваны амт үзүүлж бай. Түүний сүнсийг өгөх хэвээр орноос аварна гэж байна шүү дээ. Бурхан ингэжл харж. Сахилгаж уулалтыг. Бид нар Абрахам түүний одоо дүү лот хоёрыг мэднэ. Тэгээ лот үнэхээр сүлдээ Абрахамта таарахаа бойсон. Юм л юм газар нутагч булаац л дал юм хума булаац тэгэд Абрахам яасан бэ гэхэл ерөөсө салын хоёр л агсан. Абрахам лотыг зүнд нь орхисон байхгүй. Чи хаашаа ямар байна? Би ийшээ ямар байна? За тэгвэл чи тийшээ гэв би эсрэг тал руу нь явъя. Бид нар хүүхдээ зүнд нь орхиж болохгүй маар түмэ. Тийм биз дээ. Өө за тэгээ бурхан минь та харах бол Тэр бурхан надад даатгаж өгсөн болохоос би хүүхдтэй хүүхдтэй бурхан даатгаж өгчөөд өөрөө хэвтээд байж болохгүй шүү. Хүүхдтэй бид нэр лот шиг зүгээр тавьчих. Тэгвэл бидний хүүхдүүд явж байгаа л нэг содом гоморогийн өмнө очоо суучна. Тэндээс би юу ч сурж болно. Тэгээд зам нь өнгөрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи хүүхдтэйгаа сүнсийг өгөх хэвээр орноос аврахын тулд хавагар жанча жанчлаагаа төгч өгчгүй монголчуудын нэг гунихтай яриа идэг шүү дээ жоох хүүхд нөө хайч ярьж явж байгаа сохорчдог нүдээ хатгачдаг ээж мэндээ та миний гараас хайч юм авчихгүй яава чи надаа өг гээ уйлаад ийсэн шүү дээ үгүй би уйлаа гэдэг ямар сохортлоо уйлах шүү дээ та аваа булаагаал авчна гэдэг шүү дээ тэгээ үнэн байхгүй юу маш үнэн үг яг үнэндээ тийм болсон хэсгийг би мэдэхгүй л гэхдээ бит хүүхдүүд маань ч дараа нь тэгж үйлнэ. Би ч дараа нь тэгж үйлнэ шүү дээ. Би тэр үед нь тэгчдэг. Би бол одоо аргагүй тэгээ бас ямар 30-тай 40-тай биш би одоо 50 гараа явж байна гэдэг чинь яг энэ насныхаа хэмжээгээр юм сурч л байна л да. Юунаас би хамгийн их болгоомжилж байна гэхээр тэр үед нь хилчихгүй яав да би яах гэж би тэгж бодоод үлдээдэг гэж ер нь бодохгүй баймаар байна гэж би боддоо. Тэр үед нь би хэлэх хэстэй ама хэлэх хэстэй байна. Дахиад тэр үе ч олдохгүй байхгүй юу. Миний хүүхдийн хувьд ч олдохгүй. Миний сүнсний хүүхдийн хувьд ч олдохгүй. Харин тэр үедээ өвдөлттэй мэт өгүүдийг хэлсэн ч тэр үг тэр хүүхдийн чинь ямар идгэрэл авиачихыг би мэдэхгүй л байгаа байхгүй. Бурхан өнөөдөр биднэсийг сахилгажуулж ямар хүнд дарамтан дундуур авч явж байгаа ч гэсэн тэр нь биднэсийг ямар үн цэнтэй хүүхдүүд болгож гарч ирэхийг бид нар мэдэхгүй л байгаа Тэгэхээр сахилгажуулдаг бурхан үнэхээр 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 мэрэгэн ухаантай яг нэг одоо байр суурин дээр явж байгаа юм байна. Сахилгажуулна гэдэг бол мэрэгэн ухааны илэрэл юм аа. Сахилгажуулж яхад чи мэрэгэн ухааныг олж авна гэж. Би энийг үнэн гэж боддог. А манай аа өөр юм аа болохоор намаг бид нэг юу маш хатуу гараар барьдаг байсан. 8 цагаас хойш гадаа явахыг ерөөсө зөвшөөрдөг байсан. Бас айл тонхыг зөвшөөрдөг байсан ерөөсө. Тэгээд одоо би бодоод байхад энэ бол мэрэгэн ухаан байсан аахгүй би ойлгохгүй тэрэг. Тэр үед бид нарыг амьдарч явах үед миний нэг найз байсан л да. Одоо амьд төшлтэй хүрэх. Тэгээд тэр аавгүй ээжтэй. Тэгээд тэр охин болохоор ээж нь ч нэг тэгж барьдагчгүй айхтар хатуу биш байсан. хүссэн айлда хончно. Тэгээд ерөөсө хэдэн цаг хүртэл хаашаа ч явж байгаа юм аахгүй. 
Тэгээ би тэр найз байгаа хараад би хатаархдаг байсан шүү. Би энэ шиг өнчин бол ямар гоё вэ гэж. Муухаг байгаа шүү дээ тий. Яг аа яг тэр би дураараа байх гэдэг байхгүй. Сахилжуулалт бол бидний дураараа авирдаг зэрлэг байдлыг маань хазаарлж өгдөг хазаар байхгүй юу. Хазаарх үл амар байгаа байхгүй би. Нэгтэл аав тэнд байж байдаг хазаарлах гэдэг байгаа гэдэг. Тэгэхэд дараад нь тэр охин үнэхээр хүнд амьдрэлийг туулаад тэгээд нас урсан л та. Харин одоо би аав та баярладаг. Намайг хазаарлаад, намайг сахилжуулаад надад тэр одоо мэрэн ухааныг хийж өгчихсэнийх нь төлөө баярладаг. Би оройтчихсэнийх нь төлөө оролгуулдаг байсан, зодуулдаг байсан би. Яагаад гэвэл тэгэхээс өөр аргагүй аав минь намайг буруу замар орчих үе гэхээс зодох зодсон нь илүү дээр юм байна аа. Буруу замар ороод бүтлгүүдэд амьдрал нь одоо тэ авахын аргагүй болоод зүрх сэтгэл нь шархсан дөрвөл би зодсон нь дээр юм байна гэж харсан байна. Тэгэхээр энэ бидний зүрхийг ч үх хэсгийн орноос аварна. Бид хүүхэдтэй тийнчлэн үйлдвэл бидний хүүхдүүдийн зүрхийг ч сүнсийг ч үх хэсгийн орноос аварна. Тэгм учраас бид нар гам зүрхтэй хайртай учраас сахилгаж уулдаг тийм эцгүүд байх хэвээр яг тэнгэрт үйдэг эцэг шиг. За дараагийн сургаалт үсэг харъя. Сургаалт үс 29.15 2015 дээр юу гэж хэлж вэ? Сава зэмлэл хоёулаа мэрэг ухааныг өгнөх гэж байгаа. Сава зэмлэл харин дур зоргоороо ааширлагч хүүхэд ихийгээ ичгүрт оруулна. Энэ одоо их чухал юм да. Одоо бидний амьдралд байдаг алтан дүрмүүд байхгүй. зарим хүн ярьдаг 7 дугаар анги 8 дугаар ангид орсон хүүхдээ би ерөөсө дийлхэ боллоо гэж та 7 настай байхт нь сахилгажуулаагүй 7 сартай байхт нь тодорхой дэглэмд сургаагүй юм бол 7 дугаар ангид орсон хүүхэд танд дийлдэггүй тийм амар ёрын цаг биш дээ 7 дугаар ангийн хүүхд өндөр хэдтэй хүүхд юм 13 12 хоёр настай хүүхд 12 настай хүүхд том хүний тийм ээ бүр амьдрал үзээ туулсан том хүний арганд орохоо байцсан байх гэдэг ч одоо ерөөсөн ямар хүчтэй ялцрал бай. Энэ бол муухаглал зүрхэнд нь уяатай хүүхэд биш болчих байгаа байхгүй бүр маш аюултай болж эхэлж байна гэсэн. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө л бидний алтан дөрөм энэ байх хэвээр байхгүй. Бид нар энийг үнэхээр үргэл санж явж байгаа. Тийм ч учраас бид нар бурхан эцэгтэй та намайг үнэхээр сахилгажуулж явах болтгой гэж хүсэх хэвээр. Үгүй та намайг сахилгажуулаарай би чинь муухаг, би чинь зүрүүд, би чинь ерөөсөө хэлэхгүй бол болтгой. Би чинь ерөөсөө их гэцүү юм шүү гэж. Та зүгээр намайг ста чим битлэн сахилгажуулаад өгөөрэй. Тэгэж хүсдэг хүнээ бурхан бол дуртай я сахилгажуул. Мэдээж тэр өөрт нь өвдөлттэй би мэддэг боллоо. Танар ч мэддэг боллоо. Эцэг намайг сахилгажуулахта жаргадгүй юм байна гэдгийг. Бид хоёр хоёулаа өвдөлтөн дунд дургаар тийм байна. Тэгтээ үрд нь хамгийн сайн байгуулна. Миний сүнсний хүүхэд миний зүрхийг өвдөг гэхэд би тэнгэрлэг эцгээ ойлгодог. Аа. Би яг ингэ зүрхийг өвдөг тийм биш. Одоо бид нар нөгөө нэг аа ээж аа болоогүй бахтай ээж аваага ойлгодгүй байлаа шүү дээ. Өөрсдөө ээж аа болонготой хөөх юм уу ээж аа минь ингээл загнаад идэг байсан чи ийм учиртай юм байна шүү дээ. Одоо өөрсдөө дээр минь ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг бурхан өөр ингэж бидний дотор гайхамшигтай ажлуудаа хийж байна. Тэгэхээр бидний хүүхдүүдийн за бидний хүүхдүүдгээ дээрхээр та сүнсний болоод махан би хоёл ингэ оруулна шүү. Яг тэгвэл Махан би хүүхдүүд сүнсний болох хэвээр. Сүнсний хүүхдүүд маань миний төрснөөс өөрцгөө хүүхдүүд болох хэвээр шүү дээ. Али аль алин ярьж байна гэж ойлгох хэвээр. Энэ хүүхдүүдэд маань ирээдүйд юу аврал өгөх вэ гэхээр боловсрол мэдлэг нь биш. Яг вэ мэдлэг боловсрол хэрэгтэй юу гэл хэрэгтэй. Тэд нар маань нийгэм дотор яг тэр боловсролтой зохистой ажлуудаа хийгээ явчихна. Хөсөө өндлөлөл явчихна. Харин аврал нь тэр биш аврал нь 
мэрэгүү ухаан. А мэрэгүү ухаан эцгийн зүрхэнд байна. Бас эцгийн салхирж болгон дотор байна. За энийг бол уучлаараа хаанаас ч худалдаж авч чадахгүй, ямар ч ихтэй сургууль өгч чадахгүй. Та хэрэг хүүхдээ салхирж үлдэг бол ирээд үгийн та баталгаатай болгож байна л яваа ойлгож байгаа хэвээр. Тийм учраас бид нэр тарчилдаг, тийм учраас бид нэр нойргүй хондог байхгүй. Тэгээ боддог яа энэ айл хүүхдүүд болоолох юм манай хүүхдэл гэж намайг нойргүй хондуулаад идэг. Үгүй. Айл хүүхдүүд болоод байна уу эсвэл хин ч тэрийг салхирж уулахгүй байна уу? Харин та салхирж уулаад тэрэндээ шаналаад нойргүй хонж байгаа бол та тэрэнд ирээд үгийн баттай болгож гэж байна л гэсэн. Би тэр өөр өөртөө жоохон хатуу талтай ээж аав л да. Зөөлөн бол хүмүүс биш нь штэ. Ер нь л мэлээ хөрвийн аргаар манай хүүхдүүд бооддог гэсэн үг. Тэгээ хичнээн хөрвийн аргаар боожих тусан тэд нэр ирээд үдээ бит хоёргүйгээр байнга бит хоёр хажууд нь зааж зурахгүйгээр амьдраад байх чадвартай болно. Тэд нар бурхантай хамт алхаж сурна л гэсэн үг. За салхилгжуулалтыг цөмөр харъя. Тэгэхээр та нар цээж ялж аабгүй те хүүхдээ ирээд үү амжилт бол мэдлэг боловсруулаас биш мэрэгэн ухаанаас. Мэрэгэн ухаан эцгийн зүрхнээс мөн эцгийн салхилгжуулалтаас. Нэг бид нарыг ерөөсөө цээж ялах хэрэгтэй зүйл байхгүй. Тэгэхээр салхилгжуулалт нь өөрөө яг юу хийж идэв вэ гэхэд бид төрөө хэлсэн те. Ерөөсөө хазаар одоо эмнэг сурга нэгэл манайх ярьдаг шүү дээ. Би ч яг эмнэг сургаж байгааг хараагүй гэхдээ яг кино минон дээрээс харахад бол тэгдэг юм байлээ. Эмнэг эмнэг гадуу гэдэг чинь одоо ерөөсөө нурун дээрээ хүн суулгаагүй. Зүгээр л өөрөө дураараа дуртай тийшээгээ давхиж идэг. Дураа өрөөл зогсоол өвсөө идээл тэгэл хин нэгэн ойртол өрөөл тангараал өшиглөөл ингээл өөрөө дүрмээр байдаг гэсэн үг. Хүүхэд яг юм байж байна. Тэгвэл тэр чинь яага сурах гээд байгаа юм бэ гэхээр эмнэг байлгахыг нь болиулах гээд байгаа юм байна. Гаршуулах гээд байгаа юм Сахилгаад хамгийн их хацаар өгдөг. Тэгснээрээ тэр хүүхэд яах вэ? Хаа хамаагүй өссөн зүгрүүгээ явж гимтэл бэртэл шарах сорив олохгүй. Зөв зүг чигрүүгэл явна. Нөө морь чи хацаарлчаад эзэн нь явах чиглэл рүү татна штэ. Тэгхийн тулд байдаг байлгүй те тийм ээ. Морь яг явах хэрэгтэй зүгрүүгээ явах хэрэгтэй байхгүй. Яг л яах гэж бүтээгдсэн бүтээлийнхаа дагуу байх хэрэгтэй штэ. Түүнчлэн хүүхдэд сахилгаад яагаад ирэх вэ? Хүүхдийг хацаарлах бас салхилгаад сургадаг одоо морийг янз бүрийн явдалд сургадаг тэргэнд сургадаг морины хонны мор болго сургадаг хурдны мор болго сургадаг үүтэй түүнчлэн одоо мортой зүүрлж байгаа нь одоо нэг талаас хүүхдийг болохгүй ч юм шиг гэхдээ нөгөө талаас хамгийн оновчтой зүүрл хүүхдийг ч гэсэн дээ яг яаж явах хэвээр юм одоо библ дэрэлж явах хэвээр замаараа хүүхэд явсан байхын тулд чи хүүхдээ сургаа гэж тэгэхээр тэр хүүхэд өөрөө хизээ хурдлах юм, хизээ алгуурх явах юм, хизээ яах юм гэдгийг мэддэг байхын тулд хүүхэд сурах хэвээр байна. Хүүхдийг явдалд сургаж өгөх хэвээр. Бие яаж авч явах хэвээр сурах хэвээр. Бид нар одоо а хүүхэд сургууль дээр яаж бие яаж бие яаж авч явах хэвээр сургууль дээр. Бид нар тэр ч сургаж шүү дээ. Тэгээд зарим багш нар хэлдэг те танаа хүүхд ерөөсөө сууж сураг байна гэдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ? Бид нар гэрте суулга сургаагүй байна гэсэн. Хацаар маш муу байна. Сургалт ерөөсөө байхгүй байна гэсэн. Тэгэхээр салхилгжуулт нь өөрөө ийм зүйлсүүдийг хүүхдэд хийж өгч байдаг. Салхилга баттад сургаж өгч байдаг. Хүүхд өөрөө бүх зүйл миний хүс дээр биш юм байна гэдэг автоматар сурдаг байхгүй. Бүх зүйл миний хүс дээр биш юм байна. Тэр байтга хүүхдийг нэрээ ахт нь одоо уйлангууд нь очиж тэврээд аваад байж болохгүй гэдэг шин. Тэр чи уул нухамсар суугаагүй жоох хүүхд байхгүй. Тэгээ яг Тэр зөнгөөр юм мэддэг байхгүй. Би ганц ашгараал энийг дуудна гэдэг юм мэддэг байхгүй. Хэр бид нар үгэнд нь ороод гүйчих жал, бүгдээрээ гүйчих жал ста нарыг хүүхэд орилоод ах чинь хин ч очиж авсангүй гэл хідэн бинэ загнаа тэвэрж үгүй л байх юм бол бүх амьдралтаа тэр хүүхд тийм л болно. Юм болохоо ангууд орилоо л. Бурхан дэтгсэн амьдрал нь ч тийм байна. Үгүй нэг жоох явж байгаа бүдрээ дунсан ч гэсэн оо эцэг минэ би ягаа бүдрээ дунч байгаа л орилоод байна. Тэгэхээр тэр хүүхд хацаартай сургагдсан үнэхээр бие зүү авч явах юм мэддэг хин бэ гэдгээ мэддэг байхын тулд салхилгжуулалт бол бүр зайшгүй байх ёстой байна. Хүүхэд өөрөө тэр явцын дунд яадаг вэ гэхээр эцэг ихтэй захиргдэл сурдаг байхгүй. Бид нарын хоёр эмиг ойлгох хэрэгтэй. Нэг нь 
захирагдаж сурах нөөтөн дуулбар. Энэ хоёр уул нь ижилхэн үг юм шиг боловчиг яг өндөө өөр үг. Захирагдаж сурна гэдэг бол өөрөө өөрийгөө бүр сайн дураараа захируулж байгаа юм. Хүн дуулгартай байж болно. Гэтэл захирагдахгүй байж болно. Зөрхөндөө Одоо нөгөө хоёр хүүтэй а байжгаад баг хүн өөрөө үгийг аваа яваад өгсөн шүү дээ. Том хүү аавда үлд аавдаг үлдсэн. Аавхаа хийгсэн мөхний хийж байсан. Дуулгуртай. Гэтэ тэр эцэгтэй захирагддггүй байсан нь уу? Зөрхөндөө. Дүүн хүрээд ирэхэд уурладаг шүү дээ. Та энийг яагаад авч байгаа юм? Та намайг л хайрлах хэрэгтэй байсан. Угаасаа эцэгтэй захирагддгээр энэ сүнсний эцэг ба хүүгийн харилцаанд ч гэсэн сайн дураараа захирагдах дуулгуртай байдал хоёр чинь хамтдаа явах хэрэгтэй. Тэгвэл захирагддггүй дуулгуур байж болохгүй байхгүй. Захирагддггүй дуулгуур байдаг, зөндөө байдаг. Харахад нэг л дуулгуртай ингээл хийгээл хүмүүс чинь чухам зүгээр гаднах байдал нь хараад ямар дуулгуртай юм байсан нэ. Дотроо төрсөлээр дүүр. А харин дотроо захирагддаг хүн бол дуулгуур нь яг жинхэнэ утгаар бурхан тэрийг хараад энэ бол үнэхээр дуулгуртай хүн байна гэж хэлдэг байхгүй юу? Бурхан чи зүрхийг харна шүү дээ. Захирагд нь гэдэг чи өөрийгөө бүр тавьж өгч байгаа. Би таныхаа, би таны хүслийг хийя гэж өөрөө өөрийгөө бүр сайн дураа байж. Бас зүгээр л нэг хий гэснийг хийгээ яваад байдаг хүний хилийг байхгүй. За, сахилгажуулалт нь дотор бас нэг чухал юм орж ирж байгаа. Энэ бол хөвч хөндөлт байна. Хөвч хөндөлт Египтээс гарсан намын дөрөвдүгээр бүлэг дээр анх бурхан моосэд өөрийнхөө ард түмний гаргаж ирэхтэй хөвч хүнд хөвч хүнд гэж хэлсэн. Хөвч хүнд нь гэдэг нь маш өвдөлттэй мэсийн ажилбар байгаа байхгүй. Айгүй олон христийн тэтгэвч нар ингэж ярьдаг та нар сонссон баг. Ер нь эрэгтэй хөвтөлтэй хөвч хөндүүлье хор тав дээр энэ төр тусахгүй айгүй сайн байдаг юм лээ гэж. Мэдээж хэрэг хөвч хөндөх нь хүний бид сайн боловчих бурхан яг тэр утгаараа бол хийгээгүй байхгүй. Мэдээж хүний бид сайн гэдэг нь бурхан мэднэ. Тэгтээ төрөөд 8 хонжгоо эрэгтэй хөвтөд хөвч хөндөдөг байсан. 8 хонжгоо. Тэр нь бүр ингээд Антон Педсологийнхаа талаар талаас нь авч үзэх юм бол хөвч хөндөх хамгийн тохиромжтой үе. Тэгтээ л хүн маш их өвддөг. Хэрэв 8 хоногтод нь хөвч хөндөөгүй бол том болох тусмаа хөвч хөндөхд өвдөлт нь хэсдэг. Тэм учраас тэр хүн хөдөлж чадахгүй хэвтэрт ордог. Одоо нэг хотынхныг тэр чигээр нь Юуда Симеон гэдэг хоёр залуу дүүгийнхаа өшөөг авах гээд эрэгтэй ч үүд нь хөвч хөндөдтэй шүү дээ. Бүтэн гурван хоног тэд нар орноосоо босож чаддаггүй. Яг тэр өвчтэй байх хоёр нь ороод тэд нар хүний хам эрэгтэй хүний хамгийн эмзэг газарт нь хийдэг, мэсээр хийдэг. Тэгээ энийг хин хийдэг байхаар зөвхөн эцэг хийдэг байхгүй. Аав хүн хийдэг. Аав өөрийнхөө хүүд хийдэг. Бурхан дэмий ингэж нэгтэй. Бурхан нээлт хийх юм олж чадчихаад гэдэг аз яайтай зүгээр сугаар хөвч хөндөдөг юм билүү гэдэг байхгүй. Бүх юм айгүй учиртай. Шин гэрээнд бурхан хүний бий дээр биш зүрхэнд нь хөвч хөндөх юм ус. Зүрхэнд нь тэр шарх суулгах юм ус. Зүрхийг нүрдөх юм ус. Петр үйс номон дээр хүмүүст хандаад таамрын алсан Есүс Христос аврагч бөгөөд эзэн мөн гэдгийг эзрааччудаа алуурчдаа та нар бүгд мэдэгтүү гэж хэлэхэд хүн бүхний зүрхэнд хутгаж зах шиг болсон гэж Библи хэлдэг. Тэр харж уншил та зүмэр үйс номын хоёрдугаар бүлэг дээр нь гарч байгаа. Тиймээс бурхан Таанарын цовдлсан тэр Есүсийг эзэн бас Христ болгосныг Израилын айл бүхэн бүхэн баттай мэдэгтүүн гэв өмнө зөндөө юм ярьж байна. Сонсон зүйлс нь тэдний зүрхийг хүндсэн гэж байна. Энэ айгүй дутуу хэлдэг. Сонсон зүйлс нь тэдний зүрхэнд зүрхийг сүлбэж орход. Зүрхэнд нь бүрийн бүр сэлэм шиг зоогцсон байхгүй бид нар энэ англи хэл дээр бичсэн биелийг харах юм бол өвтгсөн байна шүү дээ тэр яг л тэдний өөрсдөө нөгөө аврагч болоод эзэн Христ бурхны хүү ирснийг мэдхгүй алдсан байгаа хөөе. Тэгээд тэр чин 
зүрхэн хөвч хүндэлт явагдаж байгаа юм. Тэгэхээр шинэ гэрээний хөвч хүндэлт бол яг энэ одоо үгээр хийгддэг. Маш хүчтэй өвдөн хүн. Тэд нар Израильчууд бүгдээрээ Есүсийг алсан уу алсан шүү дээ. Үнэн баггүй. Петр энийг бол өстө яг тэдний нүтэн дээр хэлдэг. Та нар бүгдээрээ алсан шүү дээ. Та нар хөрч хөндөөгүй харин захирагчийн дуршаалыг гаргуулж байгаад та нар алгаа идэстэй. Тэгвэл тэр тэр санжэнө та нар. Санжэна. Тэгвэл тэр чинь явж явж бурхны хүү аврагч идсэн. Та нар бүгдээрээ мэдэж авах юм. Энэ бол маш өөр төрлийн яриа байсан л. Энэ бол үг биш энэ хэлэн байсан баг. Энэ хутаг байсан баггүй юу. Петр одоо бүр үндэсний эцэг болоод гараад ирсэн. Үндэстэнд хөвч нүдэж шүү дээ. Зүрхэнд нь. Тэгэхээр сүнсний эцэгтэй байвал та бэлдэх хэвээр өөрийгөө хөвч хөндөлтөнд. Аа за за. Надад хөвч миний зүрхэнд зоогдох үгсийг эцэг өгөх юм байна. Надад өгөх юм байна. А илия ишүү зүйлэгч удахгүй авагдах гэж байна. Бурхан түүнийг өөр лүгээ авна гэсэн. Илиша түүнийг дагаа явдаг хүү гэс. Гар дээр нь уссгаж өгдөг. Тэгээ илишаагаас асуудаг. Чи надаас юу хүсэж байна? Би одоо явах гэж байна. Илиша би танд байгаа зүйл надад хоёр дахин өгөгдөөсөй гэж хүсэж байна. Тэгэхэд илия хөвч хөндсөн үгийг хэлсэн байхгүй. Зүрхийн өгцөө тэглэг байх уу чамдаа өгөхгүй өөр хэндээ өгөх юм гоё юу хэлээг байхгүй харин тэр юу гэж хэлсэн бэ гэхэл чи хэцүү юм гоё гэжээ наа баг биелэхгүй яах вэ чи намайг эцсийн хүртэл дагаж явж чадах юм бол дилиша тэр үгэнд нь гомдолцд арай ч тэ би 38 жилийн турш энэний хэрэг угаалаа ш тэгэхэд энэ өнөөдөр надад зүгээр өгчиж болохгүй чи чадах юм уу тэгж л байгаа байхгүй тийм чи чадах юм уу чадахгүй хаа би бол чамаа чадахгүй л гэж бодож байна. Даахгүй тэр уйлал яваад өгөл явах л гэсэн. Харин тэр юу гэж хэлсэн вэ? Хамаагүй би таныг хаашаач явсан дарах болно. Хаашаач явсан дарах болно гэдэг чинь дэмич нэг үг шүү дээ. Жишээлбэл надад хүн хэлж болно. Оо миний сүнсний үг надад хэлж болно. Би таныг хаашаач явсан дагнаа гэж нэрээ юу? Гутамшиг дундуур явж байл намайг дагах уу? Улаан дампуур дундуур явж байх намайг дагах уу? Бүх хүн намайг буруутах гэж яхад дагах уу? Асуудал шүү дээ чи. Аа, тийм учраас зүрхний хөвч хөндөл цаавал хэрэгтэй. Энэ бол сүнсний эцэг үгийн барилдлага дотор байж идэг. Маш том ажил. Зүрхийг нь хөндөж өгдөг. Зүрхэнд нь тэр мэс шиг үгээ зоогоод алдаа шархтуулж байгаа байна хгүй. Би бол сүнсныхаа хүүхдтэй хийсэн тэр ярилцлагыг бол өөрөөсөө алдаа шархтуулсан ажил л гэж ойлгох. Тэгээд албаар шархтуулаад бурхан өөрөө хэлсэн шүү дээ. Би шархтуулсан юм би өөрөө боно. Би өөрөө идэх юм. Би та нарыг би та нарын хөлийг гар их хугална гэж байгаа шүү дээ бурхан. Би хугална тэгээ би боно гэж байгаа шүү дээ. Тэр чи тэр эцэг өөрөө мэдчих юм шүү дээ. Хугалахгүй бол ерөөс зогсохгүй юм байна бид нар. Хуглуул суух юм байна. Хуглуул намайг хүлээх юм байна. Хуглуул өвдөлт мэдрэх юм байна. Тийм байдалд бурхныг авиачих байгаа юм. Тэгэхээр энэ зүрхний хөвч хөндөлт гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Энэ заавал байх хэвээр. Зөвөр энэ дуулал 127-ыг нь харилт. Дуулал 127. Дуулал 127. Дэр ингэж хэлсэн маа. Харахдаа үр хүүхэд бол эзнээс ирдэг бэлэг. Умайн үр жимс бол шагнал юм. Дайчны гарт буй сумтай адил залуу хүний үр хүүхдүүд тийм байдаг билээ. Тэднээр саадгаа дүүргсэн хүн юутай ерөөлтэй вэ? Тэд дама хаалган дээр дайснуудтайгаа ярилц хүүд ичгүрт орохгүй. Төсөөл ийц юм өрөө. За бурхан шагнал гээд хүүхдүүд өгсөн байна. Одоо та хүүхдүүдээ саадгаа хийсэн байна. Хүүхдүүд чи саадаг дотор байгаа сум шиг байна. Та чухам саадгаараа дүүрэн сумтай учраас дайснаас айхгүй ярилцж байна. Дайснтаа. Сүнсний хүүхдүүд эсвэл бидний өөрсдийн маань хүүхдүүд ч гэсэн хүчтэй сахилгажуулалтын явцд яг ийм 
сум борч борч гарч ирэх хэвээр байна. Ямар сум шиг. Аваал харад харахад бэлэн тийм сум болж гарч ирэх хэвээр байна. Тэгээ энэ хүрээ зогссон. Цөмөр. Яа гэвэл дараагийн зурдгаарх нь одоо яг энэ үүнээсээ үүдээд гарч ирэх учраас. Зогсч чидхөө. Яа.